আসসালামু আলাইকুম আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু এনাদার লাইভ স্ট্রিম আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন ভেরি স্পেশাল গেস্ট বাট বিফোর আই ইন্ট্রোডিউস হিম আপনারা যারা জয়েন করেছেন থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ অলরেডি জয়েন করার জন্য আজকে আমাদের গেস্ট হচ্ছেন ভেরি স্পেশাল গেস্ট ডাক্তার এ এস এম ফখরুল ইসলাম উনি ওয়ার্ক করেন অ্যাজ এ নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাট এ নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর ডিজাইন কোম্পানি ইউএসএতে এবং উনি ওনার অনার্স কমপ্লিট করেছেন ইন টু ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা টু থাউজেন্ড ইজ মাস্টার্স ইন ওশনোগ্রাফি ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ মন্টানা ইন দ্য ইউএস টু মাস্টার্স ইন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলাইনা অলসো ইন দ্য ইউএস অ্যান্ড PhD in nuclear engineering from that same university. Um I think Amar Shabai Unakitini from his numerous YouTube channels and content um namely on our channels at in the Daily Show with Fokrul, Explore USA with Fokrul, Deep Dives with Fokrul, Fokrul and his guitar and science for everyone. So before Amar um, our discussion to shuru kori আমি শেয়ার করতে চাই যে আজকে হবে আ ডিসকাশন অ্যাবাউট আর সেলভস আমরা অন্যদের নিয়ে অন্যদের জীবন নিয়ে অন্যদের ডিসিশনস নিয়ে এত বেশি ফোকাস করব না মেবি উ গো দেয়ার আ লিটল বিট বাট আমি ডেফিনেটলি শেয়ার করব যে ফ্রম আর সাইডস অবশ্যই সবার জন্য সম্মান আছে রেসপেক্ট আছে এবং আমরা কাউকে পার্সোনালি অ্যাটাক করার আমাদের ইন্টেনশন না অ্যান্ড অবশ্যই সব সময় রিমেম্বার করা উচিত যে আমাদের ডিসিশন দ্যাটস আর রেসপন্সিবিলিটি নট দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ এনিবডি অস সো উইদাউট ফার্দার ইউ আমি ব্রিং করছি অন টু আর স্ক্রিন ফখরুল ইসলাম ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি আজকে এই তো ভালো করেছি লাকি অবস্থা আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো সো মাচ আমি ট্রুলি অনেক অনার্ড ফিল করছি যে আপনি আমার সাথে আজকে জয়েন্ড হয়েছেন কারণ আমি আপনার কন্টেন্ট দেখছি ফর আ লিটল বেট সো আই ফিলিং ভেরি হ্যাপি টুডে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি একটু শেয়ার করলাম আপনার একটু না অনেক শেয়ার করলাম আবার ইয়ার এডুকেশনাল জার্নি সো কেন কেন এত ডিগ্রিজ হাউ ডিড ইউ গেট ইন্টারেস্টেড ইন দিস টপিকস আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি একটু শেয়ার করতেন আরো বেট uh <clears throat> for the most part i would say life happened um i did not really plan for this the way mm-hmm. everything played out um ami hocche 2012 sale um prothom phd program e ashi us e te to prisila tumi koto joku bangladesher culture somporke jano you seem pretty invested in our culture which is a very um commendable thing to amader culture e hocche tomar mone koro honors complete korar por ba honors complete korar shomoy ta jokhon ghuni ashe ছেলে পেলারা অনেক বেশ অ্যাংশাস থাকে ক্যারিয়ার নিয়ে কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ রি হাই এবং যারা এমপ্লয়েড ইন এ সেন্স তারা আসলে এমপ্লয়েড না একটা ব্যাচেলার ডিগ্রি করার পর একটা ছেলে যদি বিশ হাজার ইভেন বাংলাদেশের টপ ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউশনগুলো থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর যদি বিশ ত্রিশ হাজার টাকা জবে ঢুকতে হয় আই ক্যান্ট রিয়েলি সে যে এটা আসলে দে আর এমপ্লয়েড রিয়েলি রাইট সো ইন দ্যাট সেন্স সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশের সম্ভবত সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট গ্র্যাজুয়েটস ইয়াং গ্র্যাজুয়েটস আর আনএমপ্লয়েড অ্যাজ ক্রেজি অ্যাজ ইট মে সাউন্ড বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ছেলে পেলে পড়াশোনা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর আনএমপ্লয়মেন্ট রেট সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট ইফ মাই মেমোরি ইজ নট বিট্রেইং মি এরকম ক্রেজি একটা নাম্বার আর যেটা বললাম টপ ইনস্টিটিউশন থেকে পাশ করার পরও খুব মিনিমাল বেতন পায় সো এনিওয়েজ মোটামুটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরই বাংলাদেশের সকল ছেলেরা চিন্তা করতে শুরু করে ক্যারিয়ার নিয়ে ন্যাশনাল ইউনি মানে পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্পেশালি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা ফর দ্য মোস্ট পার্ট তারা ভাবতে শুরু করে বিসিএস সরকারি চাকরি এই বিষয়গুলো তো আমার পার্সোনালি কখনোই সরকারি চাকরির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না ফর দ্য মোস্ট পার্ট যে কালচার সরকারি চাকরির যে কালচার সেই কালচারটা আমার খুবই অপছন্দ ভালো খারাপ মিলিয়ে সব কিছু বাট ফর দ্য মোস্ট পার্ট ওখানে ভালো থাকাটা বা সম্মান নিয়ে আত্মসম্মান নিয়ে টেকাটা খুব মুশকিল সো এটা ওয়াজ আ হিউজ টার্ন অফ ফ্রম মি ফ্রম দ্য ভেরি গেট গো তো আমার ফ্রেন্ডসরা যখন সবাই বিসিএস এর জন্য মোটামুটি চিন্তা ভাবনা শুরু করে পড়াশোনা প্রিপারেশন নিচ্ছে তখন আমি ভাবতে শুরু করি যে ওয়াটার মাই অপশনস তো তখন দ্যাট কাইন্ড অফ 
তখনও ওইভাবে ইউএসএতে পিএইচডি করতে আসার কালচারটা অতটা প্রচলন ছিল না কিছু কিছু সিনিয়র ভাইরা এসেছিলেন তখন তো ওইটা তারপর আমার মনে হয় যে দিস কুড বি এ গুড অপশন তারপর ওটা আমি এক্সপ্লোর করতে শুরু করি তারপর অনার্স করার পর ইমিডিয়েটলি আফটার আমি হচ্ছে ওশনোগ্রাফি বিষয়ে পিএইচডি করতে ইউএসএতে আসি নেসেসারিলি ওশনোগ্রাফি বিষয়ে পিএইচডি করতে আসি নাই তখন এসেছিলাম একটা একটু ভিন্ন সাবজেক্টে কেমিস্ট্রি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি এইসব বিষয়ে পিএইচডি করার সুযোগ পেয়ে আসি তো এক বছর পর আমি বুঝতে পারি যে থিংস আর নট ওয়ার্কিং আউট উইথ অ্যাডভাইজার অ্যান্ড এভরিথিং এলস তো অ্যান্ড আই আই ডিসাইড টু সুইচ মাই ক্যারিয়ার লাকিলি আই উড সে রিয়েলি রিয়েলি ফর্চুনেটলি ওই প্রোগ্রামে একজন প্রফেসর ছিলেন উনি ওশনোগ্রাফিক রিসার্চ করতেন এবং আমরা আজকে একটু দেখব দেখলে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব দ্য কাইন্ড অফ ওয়ার্ক হি ডাজ রিয়েলি হাই ইম্প্যাক্ট ওয়ার্ক এবং রিয়েলি ইন্টারেস্টিং স্টাফ তো এক বছর পর আমি ওর ল্যাবে সুইচ করি করার পর তারপর এভরিথিং ওয়াজ গোয়িং সো স্মুথলি লাইফ আমি আই ওয়াজ ক্রুজিং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম ইন মাই লাইফ ইন মাই ক্যারিয়ার সব কিছু খুব স্মুথলি যাচ্ছিল তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি হ্যাপেন্ড আমরা যেটা সম্ভবত ডিসকাস করব ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার একটা জব অফার আসে ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করার জন্য ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে সো আমরা যখন ওই স্টোরির ডিটেলসে যাবো তখন ডিটেলস বলবো বাট লং স্টোরি শর্ট হিয়ার সেটা হচ্ছে যে আমি দেশে ফিরে যাই ওই অফারের ভিত্তিতে অ্যান্ড দ্যাট ডিডেন্ট ওয়ার্ক আউট ফর অবভিয়াস রিজনস পলিটিক্স এবং সেখানে আমি প্রায় এক দেড় বছর না দেড় থেকে দুই বছরের মতো হ্যাঁ দেড় বছর হচ্ছে সেখানে আমি আই উড সে নষ্ট করার পর তারপর আবার ইউএসএ ডেসপারেট হয়ে ব্যাক করার চেষ্টা করি এবং সেটা একটা স্টোরি অন ইটস হোম দ্যাট উইল গো ইন টু প্রবলি তো যেই কারণে হচ্ছে তখন আমি কাইন্ড অফ ফোর্সড হই আর কি কারণ ইউএসএ ব্যাক করার পর তখন ট্রাম্প গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় ক্লাইমেট রিসার্চ ওশনোগ্রাফিক অ্যাজ ইউ ক্যান টেল ক্লাইমেট রিসার্চ সো ক্লাইমেট রিসার্চের ফান্ডিং কাট করা শুরু হয় তারপর এগুলো নিয়ে একটু আমি যখন আসি দুই হাজার সতেরোতে ব্যাক করি সো ট্রাম্প দুই হাজার ষোলোতে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ইলেকটেড হন সো তারপর একটু টাফ টাইম যাচ্ছিল ক্লাইমেট রিসার্চে সো ফান্ড পাওয়া নিয়ে একটু আমার স্ট্রাগল করতে হচ্ছিল বা আমি যেই এরিয়াতে রিসার্চ কন্টিনিউ করতে চাচ্ছিলাম হুইচ ইজ ওশনোগ্রাফিক রিসার্চ ওইখানে ফান্ড পাওয়াটা একটু কষ্ট হচ্ছিল তো আই ওয়াজ কাইন্ড অফ ফোর্স টু চেঞ্জ মাই ট্র্যাক অ্যান্ড কাইন্ড অফ আই এম গ্রেটফুল ফর ইট নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং খুব ইন্টারেস্টিং কাজ ইন্টারেস্টিং স্টাফ আই এম থরলি এনজয়িং সো তারপর সেখানে আমি ট্র্যাক চেঞ্জ করি অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম আই ওয়াজ স্টিল কনসিডারিং যে বাংলাদেশে ব্যাক করবো আমি আমার মাথা থেকে ওই ভূত তখনও নামে নাই এত হ্যারাসমেন্টের পরও তো আমি এই জন্য চাচ্ছিলাম এমন একটা ফিল্ডে সুইচ করি যেন বাংলাদেশে ব্যাক করার সুযোগ থাকে কারণ ধরো এমন একটা ক্রেজি এরিয়াতে গেলাম যে এটাতে বাংলাদেশে ব্যাক করার করলে কোনো অপরচুনিটি নাই দ্যাট উইল কাইন্ড অফ থর্ট আমার ডিসিশনস রাইট আমি যদি ফিরতে চাইও আমার ক্যারিয়ার ট্র্যাক উইল কম্পেল মি টু ডু আদারওয়াইজ তো তো আমি আওয়াজ ট্রান্ড স্টিক উইথ এরিয়াজ যেগুলো বাংলাদেশে আমার জন্য অপরচুনিটিস থাকবে সো তখন বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট একটা হচ্ছে করা হচ্ছিল যেটার কাজ এখনও চলছে সো আমার ওই ইউনিভার্সিটিতে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ছিল ওশনোগ্রাফি এরিয়াতে যাওয়ার সুযোগ ছিল ওশনোগ্রাফিতে ফান্ডিং পাচ্ছিলাম না মন মতো তো তারপর আমি কাইন্ড অফ ডিসাইডেড যখন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়াতে ট্র্যাক চেঞ্জ করলে বাংলাদেশ অপরচুনিটি থাকবে ব্যাক করার জন্য সো দ্যাটস হাও আই ক্যান্ড অফ গট টু দিস লাইক আর চেঞ্জ মাই ট্র্যাক সো তারপর হচ্ছে আর একটা মাস্টার্স করতে কাইন্ড অফ বাধ্য হই আমার যে অ্যাডভাইজারের সাথে কাজ শুরু করি সে হচ্ছে জব চেঞ্জ করে চলে যায় ইউনিভার্সিটি ছেড়ে সো সে হুট করে চলে যাওয়ার পর আমি ওর সাথে পিএইচডি প্রোগ্রামে ছিলাম ওইটা মাস্টার্স হিসেবে কমপ্লিট করি করে তারপর আবার পিএইচডি প্রোগ্রামে ঢুকি সো ইজ বিন এ লং জার্নি এবং থ্যাঙ্কফুলি শেষ পর্যন্ত একটা ঝামেলা শেষ করে শেষ করে বের হয়ে আসতে পারছি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে দশ বছরের লং হল গেম বাট এই আর কি অফ দ্য ডে হচ্ছে তোমার টানেলের অন্য পাশে আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছি আর কি সো দ্যাটস ইট দ্যাটস প্রিটি মাচ very impressive thank you so much so uh, that was my next question dhaka university ni apni bolen um politics so what was involved ki ki politics involved chilo ebong apnar bondhur ekta story o ache keno apnar bondhu job paini oh okay amar oh, bondhur yeah. mm-hmm. ta i kind of forgot about it uh, it actually could be interesting amar bondhur byapar ta even more so um to ami um, একটা হচ্ছে ছোট ভিডিও আমি জানি না তুমি ফলো করছো কি না রিসেন্টলি হচ্ছে রাশিয়া ইউনিভার্সিটির একজন ছেলের নিয়োগ নিয়ে ফ্যাকাল্টি হিসেবে সো সে হচ্ছে গোল্ড মেডেলিস্ট প্রাইম মিনিস্টার গোলার কাছ থেকে পাওয়া গোল্ড মেডেলিস্ট এবং
probably not not right? that much no no, no worries no worries amra shobai hocche audience sho shobai just so that we are on the same page uh, with your permission ami ki ekta choto report ami kete kete hocche choto kore niye aschi ebong obosshoi ओके, सो तैले अमरा होते हैं मोटा मोटी आह इटे खूबी रेलेवेंट अमरा ये स्टोरी टा देखा पौर व्हाट इस हैपनिंग राइट नाउ इन बांग्लादेश ये स्टोरी टा देखा पौर ऑडियंस मोटा मोटी वी ऑल विल बी ऑन द सेम पेज आह तब प्रामी जो हम अमरा स्टोरी टा बोल बो होपफुली यू गाइस विल बी एबल टू रिलेट अनर्से प्रथम श्रेणी प्रथम ए पुरो अनुषदे सब चे बी नम्बर पवार स्वीकृति हिसेबे पे विश्वविद्यालय एमक प्रधानमंत्री स्वर्ण पदक तर किा से विश्वविद्यालय शिक्षक होते दीते हैं घुषे टाक जरा नियोग पाई तरफ सब रेजल्टर एनार्स रेजल्ट एक दुई हलो दू जन नियोग प्राप्त मध्य आवेदन कर योग्यता छोनाव मजार विषय हलो नियोग परपर ही तीन जन शिक्षक मध्य दो जन फिमेल एक जन मेल मेल जो शिक्षक से शिक्षक तत्कालीन उपाचार्य चौधरी मोहम्मद जकारिया मेर विदिन पर किसुदिन पर आर आक फिमेल शिक्षक आईन विभाग के आक शिक्षक सो एग्लो की नियोग ना विदेशी अनेकटा यकम ही तई तो से आक्षेप क्षोभ सम्प्रति संबाद सम्मेलन कर प्रत्याख्यन करें ताके दे सर फलाफल स्वीकृति स्वरूप विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री स्वर्ण पदक अपनी प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडल दिशन इूनिवार्सिटी गोल्ड मेडल दिशन बाट अपना सत्य हलो एटा ना रेजल्ट सत्य ना भलो छात्र सत्य ना अपना सत्य हलो विवा आर्थिक लेंदेन तो इनडिरेक्टलि इटा अपमान करा एगो दिए तो मान है ना राग क्या देखले तो बसा जत छोड़ो प्रचंड मेजाज खराब हो जाए तो सीरे फिलतम हो पर मन हलो ना करा जाए फिरत दे जिसका देखे हमारे ये जिस जखनी देखी सार्टिफिकेट गो बरक्त लागे क्या इन्साल्टिंग टोटाली इन्साल्टिंग आरोप मन हो रखा को मान है ना बसा इस सब जिस इस जिस जरा दीचे ता बैक करें देखो हमारे सहयोग प्रश्न उठे तो जौक् कथा देखी ना अपनी इट दिए कि आपनारा क्या दिशन एट कीसर रिकगनेशन जेदी अपना एगो ठीक ठाक करते हैं पदक मूल्यायन रखते तक दीबें आदारों के देर दरकार नहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के सेगल विषयगुलो धारणा चले सो हमें जो स्टोरी देखल ये क्योंकि आउटलैर ना इट इट इज नट दाग इज द फिचार बांगलेशर हे भाव नियोग है जो ए रखम घटना ना घटे दैट उड बी रियलि सरप्राइजिंग तो गत कैक बचर आगे एक बी लिखते शुरू कर सबजेक्टर ऊपर शेष करी नहीं सो फार्स्ट चैप्टारे हमें ये कि स्टोरी तुले आनते चेलम जो नियोग नहीं हमार कैक बचर आगे चार तीन चार पाँच बचर आगे एक खबरे देखिए हटात एक ऐले हम आत्महत्या कर सम्भवतः तो ढाका यूनिवार्सिटी नियोग नहीं अथवा शाहजाल यूनिवार्सिटी हमारे ठीक मन नहीं एक्सैक्टलि तो ऐले आत्महत्या कर नियोग प्रक्रिया सभ्य कारण <coughs> तो पर देखल आत्महत्या कर और बोन एक्चुअली फ्रेंड छो ढा यूनिवार्सिटी से थकते एक साथ अनेक आड्डा दिए स्टाफ सो तक और पोस्ट हमार सामने आसार पर देखे खूब खराब लगलो फ्रेंडर फ्रेंडर भाई हम आत्महत्या कर नियोग प्रक्रिया मध्य जाने तो एगुला हे खूब खुबी एगेन आपनारा जरा फिल्डर ना तो नेसारेलि जानें ना तो पिछले जी कथा बोल एक फ्रेंडर अनेक भूले गए बलाय खूब इंटरेस्टिंग स्टोरी मे बी शुड टाच ऑन इट तो और परमिशन छाड़ा आसल और नाम उल्लेख करब ना बाट टू गिव यू साम बैकग्राउंड हेर समय ढाका यूनिवार्सिटी एडमिशन टेस्टे फार्स्ट है तो जरा साधारण ये धरण एडमिशन टेस्टे फार्स्ट है ता देखा जाए बुएटो प्रथम एकशोर मध्य था ढाका भार्सिटी प्रथम एकशोर मध्य था मेडिकल प्रथम एकशोर मध्य था ये कि क्रेजी स्टूडेंट्स और कि तो ए रकम छो मेधावी छात्र मेधावी तो बुएटे परीक्षा दीते नहीं असुस्थ तक तो यह अवस्था तो मोटामुटी से जखने जखनी जे एरिया मोटामुटी एक्सिलेंस शो कर गोज उद प्रबलि से तो से हे फार्स्ट इयर थकते यूनिवार्सिटी सेकेंड इयर थकते और जमन जिने जि आर परीक्षा दे जि आर परीक्षा षोलो सत्य षोलोश पाए और पंद्रह नब्बे एरक क्रेजी क्रेजी नम्बर पाए टोफेल दे टोफेले हे एक एकशो आठरो पाए 
তো এরকম আর কি সে যে এতে যায় ওর এতে এক্সিলেন্স শো করে তারপর ওর ডিপার্টমেন্টে ও হচ্ছে ফার্স্ট হয় নাই বোধ হয় সেকেন্ড হয় বোধ হয় বাট জিপি থ্রি পয়েন্ট নাইন ওর শো নাইন ফোর বোধ হয় এমন বা কিছু একটা ছিল অ্যানিমেস তো ওর নিয়োগ হচ্ছে কনফার্ম কিন্তু ওর নিয়োগ হচ্ছিল না ও যখন স্টুডেন্ট ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন হচ্ছে সে নোবেল লরিয়েটদের সাথে হচ্ছে বিভিন্ন সেমিনারে ইনভাইট পাইতো খুব ক্রেজি স্টাফ কিন্তু আমাদের নিজের চোখে দেখা আমি অ্যাকচুয়ালি ভুলে আমার মনে থাকলে আমি আসলে একটু কিছু জিনিস ব্লার করে দেখাইতে পারতাম কারণ আমি নিজে এগুলো ইনভেস্টিগেট করে দেখেছিলাম যে এগুলো সত্য কথা এখন অনলাইন এগুলো সব রেকর্ড আছে ও যে ইনভাইট ইনভাইটি হিসেবে অ্যাটেন্ড করে বিভিন্ন নোবেল লরিয়েটদের সাথে সো স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় বাংলাদেশে একটা স্টুডেন্ট এই পরিমাণ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট এবং অ্যাকোলেট পাওয়া তো সহজ ব্যাপার না ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টির অথ কয়জন নোবেল লরিয়েটদের সেমিনারে ইনভাইট পায় তো ওর পাবলিকেশনসের কথা বললে এটা আরেক অবিশ্বাস্য ব্যাপার আমি লাস্ট যখন চেক করি ওর বোধ হয় চল্লিশ হাজারের মতো পাবলিকেশনস এবং এগুলা যারা এই ফিল্ডে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট যে এগুলো কি মিন করে এবং খুচরা কোনো পাবলিকেশন না সব টপ টপ জার্নালে তো এরকম একটা ছেলে যে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে এরকম ছেলে আসা যাওয়া করে খুবই কম তো আমি আমার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তো ঢুকবো হোপফুলি আমার নিয়োগ প্রক্রিয়া যখন ঝামেলা চলছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি একদিন হঠাৎ দেখি যে আমার ওই ফ্রেন্ড উদ্ভ্রান্তের মতো হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে তো আমি জানি সে হচ্ছে ইউএসএতে পিএইচডি করতে এসেছিল তখন আমি ইউএসএতে পিএইচডি করতে আসি আমার ওই ফ্রেন্ডও ইউএসএতে পিএইচডি করতে আসে তো আমি তো ভাগ্যের ফিরে বাংলাদেশে ব্যাক করে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে ওই ডিপার্টমেন্ট এই স্যার থেকে ওই স্যারের কাছে দৌড়াচ্ছি তো হঠাৎ করে ওকে দেখে আমি আরও সো শকড যে ও কি করে বাংলাদেশে তাও এরকম উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়াচ্ছে আমি দেখলাম যে ওর ডিপার্টমেন্টের যে চেয়ারম্যান উনি ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে ওনার গাড়িতে উঠছেন আর আমার ফ্রেন্ড ওর স্যার পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে একটু কথা বলার জন্য জাস্ট একটু কথা বলার জন্য ওই ভদ্রলোকের সময় নেই কথা বলার তারপর ও লিটারেলি হচ্ছে দরজায় একটু মাথা ঢুকে কথা বলার চেষ্টা করছে স্যারের সাথে স্যার কথা না বলে চলে গেল আমি এই দৃশ্য দেখে যে এই যে স্যার উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট এই স্যারের আরও অনেকবার জন্ম নেওয়া লাগবে আমার এই ফ্রেন্ডের কাছাকাছি যোগ্যতা অর্জন করতে এইরকম ব্যবহার করছে আমার এই ফ্রেন্ডের সাথে আমি ওকে বললাম কি দোস তোর ঘটনা কি তুই বাংলাদেশে নাম্বার ওয়ান বাংলাদেশে কেন নাম্বার টু তুই এই অবস্থা কেন রাস্তায় রাস্তায় এরকম স্যারদের পেছন পেছন দৌড়াচ্ছিস কেন তারপর শুনলাম খুবই আরেক দুঃখজনক স্টোরি ওর ভাই বুয়েটে পড়তো আর ট্রিপল্লিতে সো একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে হচ্ছে ওর ভাই হচ্ছে বেড রিডেন হয় পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি ধাক্কা দেওয়ার পর মাথায় আঘাত পায় তারপর থেকে পড়াশোনা বন্ধ ওর ফ্যামিলি ওর বাবও অসুস্থ সো ও হচ্ছে ইউএসএ থেকে পিএইচডি প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে দেশে ফিরে আসে সো ও যাওয়ার আগে হচ্ছে ওর নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় আমি তখন ইউএসএ তে ওর সাথে ফোনে কথা হতো ওর কাছ থেকে জানতাম ও খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড নিয়োগ নিয়ে নিয়োগ হচ্ছিল না এবং ওর নামে ওকে বলা হয় যে সে হচ্ছে ইয়ে করে জামাত শিবির ইসলামপন্থী রাজনীতি এগুলো করে এটা বলার কারণ হচ্ছে আমার ওই ফ্রেন্ড সবসময় পাঞ্জাবি পড়তো ও শখ লাইক এখন যেরকম আয়মান সাদিকরা পাঞ্জাবি পড়ে অনেকের শখ আছে না এই টাইপ আর কি যে ও সবসময় পাঞ্জাবি পড়তো সো এইটাকে ব্যবহার করে ও হচ্ছে ইয়ে করে জামাত শিবির করে এই ট্যাগ দিয়ে ওপর নিয়োগ দীর্ঘদিন আটকে রাখা হয়েছিল সো তারপর নিয়োগ হয় অনেক ঝামেলার পর কারণ ও এমন এক ছেলে ওর নিয়োগ আটকে রাখাটা আসলে মুশকিল সো অনেক কাঠ খরের পর পোহানোর পর ওর নিয়োগ হয় তো তারপর টিউসি পিএইচডি করতে আসে তারপর ব্যাক করে ব্যাক করার পর ওকে আর নিয়োগ দিচ্ছে না স্যাররা ডিপার্টমেন্টে ওকে জয়েন করতে দিচ্ছে না ওর কাছ থেকে শোনা একটু হয়তো এদিক সেদিক স্টোরিতে ভুল থাকতে পারে বা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে পারে বাট ফর দ্য মোস্ট পার্ট দিস ইজ দ্য স্টোরি যে ওর নিয়োগ তারপর আসার পর স্যাররা জয়েন করতে দিচ্ছিল না ওকে তো এরকম অনেক দিন ঘোরার পর তারপর সে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে একটা অফার পায় নিয়োগের অ্যাপ্লাই করে তো সেখানে জয়েন করতে আমি ইফ আই এম নট মিস্টেকেন ব্যাপারটা এরকম ছিল যে সেখানে জয়েন করতে হলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা এনও সি লাগবে নো অবজেকশন এনও সি অর সামথিং নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এরকম কিছু একটা যেহেতু সে ওখানে ফুল টাইম এমপ্লয়েড তো ডিপার্টমেন্ট থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ওই এনও সি লেটার ওকে দিচ্ছিল না ঢাকা ভার্সিটিতে জয়েন করতে দিচ্ছিল না ও পথে পথে ঘুরছে স্যার তার হাত পা ধরছে আমার নিজের চোখে দেখা তো খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড এবং আমি আর ও তখন আমারও নিয়োগের গল্প তো সিমিলার তো আমি আর ও তখন হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে মোহাম্মদপুর আমার একটা মোটরসাইকেল ছিল মোটরসাইকেল নিয়ে আমরা ঘুরতাম রাস্তায় রাস্তায় আর এই অবস্থা তো আমার ওই ফ্রেন্ডকে দেখার পর এক এক লহমায় আমার সকল হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশন কেটে যায় কারণ আমি আমি লাইক আমার এই ফ্রেন্ড এই সুপার কোয়ালিফাইড ফাইড ফ্রেন্ডের য
তো রিসার্চের আমি যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা সো আমার এই অ্যাডভাইজার সে হচ্ছে আমাদের ওশনোগ্রাফিক ফিল্ডে সাগর থেকে হচ্ছে পিএইচ পি সিও টু মেশার করার জন্য কিছু খুবই সফটিকেটেড সেন্সর প্রয়োজন হয় স্পেশালি আন্ডার ডেপথ যেহেতু পানির নিচে অনেক হাই প্রেশার থাকে হাই প্রেশার সিচুয়েশন সেখানে সবসময় সেন্সার কাজ করে না তারপর আবার আর্ট পোশন থেকে যদি স্যাম্পল কালেক্ট করতে হয় ডেটা কালেক্ট করতে হয় সেখানে ফ্রিজিং টেম্পারেচার থাকে ওইখানে সেন্সার কালেক্ট করে না সো খুব আনফরগিভিং পরিবেশে এনভারনমেন্টে যদি ইয়ে কালেক্ট করতে হয় ডেটা ইটস নট ইজি তো এই ধরনের সফটিকেটেড সেন্সার আমার অ্যাডভাইজার হচ্ছে সে একটা সেন্সার আমরা এখন দেখবো যে মানে কি অবস্থা আর কি রিসার্চ লাইক সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত সমাদৃত রিপোর্টিং নিউজ মিডিয়াতে সবসময় এরকম সো এত একটা আমেজিং কাজের সুযোগ আমি পেয়েছিলাম এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এই কাজটা এনে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কোল্যাপ করার রিসার্চ করার কি এক আমেজিং বিউটিফুল সুযোগ ছিল তো সেখানে আমি যদি একটু ভেরি কুইকলি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেই রিমুভ ফ্রম স্টুডিও সো আমরা আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আচ্ছা স্টোরিটা এখান থেকে শুরু করি একটু পর দেখাই সেটা হচ্ছে যে আমি দুই হাজার তেরো সালে সামারে হচ্ছে বাংলাদেশে ভিজিট করি আর কি এক মাসের জন্য তো তখন আমার ডিপার্টমেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওখানে স্যারদের সাথে দেখা করি তো তখন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্যার ছিলেন নুরুল আমিন স্যার তো উনি আমার সাথে কী নিয়ে রিসার্চ করছি জানতে চান কথা কথা হচ্ছিলো তো স্যার শুনে বলুন যে ও তুমি ওশনোগ্রাফিতে রিসার্চ করো খুব ইন্টারেস্টিং কাজ তুমি এক কাজ করো আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে একটা ওশনোগ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে রিসেন্টলি ওপেন হয়েছে তো ওরা লোক খুঁজছে রিসার্চ করার জন্যে তারপর স্টুডেন্টদেরকে পড়ানোর জন্যে আমি আজকে এই ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে ঢুকে দেখলাম জাস্ট শিওর হওয়ার জন্য যে আমি সব ঠিকঠাক মতো আমার মনে আছে কি না ইয়াস দুই সালে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টটা ওপেন করা হয় এবং দুই হাজার সালে বোধহয় ওরা প্রথম অনার্স ব্যাচ ভর্তি করে আর পনেরো সালে সো দুই হাজার তেরো সালে হচ্ছে ডিপার্টমেন্টটা খোলে ঢাকা ভার্সিতে তো আমি দুই হাজার তেরো সালে বাংলাদেশ যাওয়ার পর জানতে পারি তারপর আমাকে চেয়ারম্যান স্যার বলেন যাও তুমি কথা বলো তো আমি ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে যাই সেখানকার চেয়ারম্যান স্যার ছিলেন কাউসার আহমেদ স্যার এক্সকিউজ মি স্যারের সাথে আমার হচ্ছে দেখা হয় কথা হয় তো স্যারও জেনে খুব এক্সাইটেড যে খুব ভালো কাজ করছি আমরা এখানে তো স্যার তখন বললেন যে কিপ ইন টাচ আমরা হচ্ছে আমাদের লাগবে তুমি তাড়াতাড়ি করে চলে আসো পিএইচডি শেষ করে সো তখনও আমি স্যার তখন কথা ছিল যে পিএইচডি শেষ করে চলে আসো মাস্টার্স করে আসো এরকম কোনো কথা ছিল না সময় আছে হাতে এই টাইপের তো মিনওয়াইল আমি যখন ইউএসএতে ব্যাক করি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কাছে একটা অপরচুনিটি আসে ইন্ডিয়ান ওশানে একটা এক্সপেডিশন করার জন্য তো এখানে ইউরোপের অনেকগুলো দেশ মিলে এক্সপেডিশন করে ইন্ডিয়া তারপর সম্ভবত ওই ফ্যাম নট এরকম বিশ ত্রিশটা দেশ মিলে একটা এক্সপেডিশন হবে আর কি তো সেখানে একটা ক্রুজ শিপ ভাড়া করা হবে সেই শিপের মধ্যে সেন্সর ডিপ্লয় করা হবে সেখান থেকে ডেটা কালেক্ট করা হবে তো ঢাকা ভার্সিটিতে জাস্ট নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট ওশনোগ্রাফি এবং চেয়ারম্যান স্যার ফ্রম ওয়াট আই আন্ডারস্টুড উনি জেনুইনলি চান রিসার্চ হোক ভালো করুক ওনার নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান উনি চাচ বা ডিপার্টমেন্ট উনি চাচ্ছিলেন ভালো রিসার্চ হোক ভালো লোক আসুক তো দ্যাট আই কুড সি ইন হিজ আইজ আর কি এটা আমার রিডিং আর কি তো উনি চাচ্ছিলেন আমাকে তারপর উনি আমাকে বললেন তুমি আমি ইউএস আসার পর উনি আমাকে ইমেল করলেন আমরা এখন এই ইমেল করেসপন্ডেন্স দেখব যে তুমি হচ্ছে বাংলাদেশে চলে আসো আমরা আগামী বছর ইন্ডিয়ান ওশানে একটা এক্সপেটেশনে যাচ্ছি আমাদের রিসার্চার লাগবে আমাদের লোক লাগবে তুমি তোমার অ্যাডভাইজারকে কথা বলে যদি ও আমাদের একটা সেন্সর দিতে পারে তাও এই সেন্সরটা যেটা বললাম খুবই হাই অ্যান্ড হাই টেক এবং খুবই এক্সপেন্সিভ তো ওই সেন্সরগুলো একটার দামি পঁচিশ লাখ টাকার মতো তো আমার অ্যাডভাইজার শুরুতে রাজি হচ্ছিল না ও আমার সাথে আমি যখন কথা বলি অ্যাকচুয়ালি আমাকে যখন আমাকে ঢাকা ভার্সিটি চেয়ারম্যান স্যার বলেন আমি একটা হচ্ছে মিটিংয়ে গ্রুপ মিটিংয়ে আমার অ্যাডভাইজার মাইক ওর সাথে কথা তুলি মাইকে বললাম যে এরকম ঢাকা ভার্সিটিতে হচ্ছে তুমি আমি একটা ইনসেন্সর দিবা কিনা তো ও শুনে প্রথমত ব্যাক ফুটে ছিল ও বললো যে না দেখো এই ধরনের খুব আমি সেন্সরের আগে এরকম আমার হারানো গিয়েছে চিলিতে একটা রিসার্চে সেন্সর পাঠিয়েছিলাম তো সেখান থেকে সেন্সরটা ফেরত আসে নাই আর বাংলাদেশের ব্যাপার তো অবশ্যই আরও অবস্থা ভয়াবহ সো সে ঠিক ইয়ে পাচ্ছিল না ভরসা পাচ্ছিল না সেন্সরটা দেওয়ার জন্যে তা আমি স্যারকে বলি ঢাকা ভার্সিটির চেয়ারম্যান স্যারকে যে স্যার ও এরকম খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না তারপর স্যার বললো যে যে না কোনো সমস্যা নাই তুমি আসবা তুমি রিসার্চ করবা তোমার হাতের উপর সব হবে প্রয়োজন যদি হয় মাইক ওর কোনো লোক পাঠাইতে চাইলে হবে এরকম রিকোয়েস্ট করলো যে বলার জন্য তারপর আমি আবার মাইকের সাথে কথা বলি তারপর ইমেল করেসপন্ডেন্স করিয়ে দিই না আমি যদি একটু ইমেল করেসপন্ডেন্
enter screen equally, I guess. Yep. Tarpor screen one share. Okay. Uh, Priscilla, it took kindly a screen tower allow coro. Mm -hmm. Okay. Okay. I hope they take the right. Amar screen. Yes. Yep. Nice. So, AJ, it's a hot shape. Do you have your shaler? Uh, January, February, March, April. Do you have your April, March, right? So, talking communications. Um, next year uh, Indian Ocean expedition. So as you can see here, Jekane Hoche uh Mike correspondence among Mike Shekane uh Amjeta Bullavarki, Amashata J Kotha Shete Bole, J. Um Kothai, I have done a lot of this type of unfunded collaborations. Unfunded collaborations, it's important because this is a research is a fund ke di beta important. Now, US is to short fund kore, uh, uh, industry fund kore, dana, funding opportunity. Thake. Bangladesh is a research is a fund ke kore, e instrument is a key in pay kore ke. Tarpor, e research is a uh, so, Michael is So Michael Koto is an unfunded collaboration. Uh, uh, she was uh, experience palo chilona, but usually I do not benefit because my collaborators collaborators never publish the data because this is outside of your area of expertise. Michael Dharona chilo je kausar sar shombo oceanography fielder expert na kausar sar PhD chilo oceanography the. To jahok Michael bocha nai. And although you have an excellent publication record, kausar sarer, I am concerned that this data might be collected. And nothing will come out, uh, all of uh, come out of all of the effort. Um, tarpor hoche, uh, kind of she to negative chilo arki mic. Tarpor correspondence amra dekhte pachi communications. Shekhane sar kausar sar convince korar chesta korte. We are considering to deploy for about a year initially. Indian Ocean we will go for more longer term in the future in uh, the primary deployments. If the primary deployment succeeds. Um, we would also like to have a ship born semi, semi hoche sensor to num during our cruises in the Bay of Bengal, right? So, Bay of Bengal, Indian Ocean, she cruised her Kothai, Mong Sarikan Bolanje for Kruju the Chai, she Arshbe, she Amadke. We would love to have him. So, I can name Sarju Bolsenje, um, we would love to have him, Shedu the Chai, Arshbe, into Sarashate, Amar Beg Yete, Backstage Kothoche, Ami Arshbo, Ami Joan Kurbo, Amar Kaz Hoberki, so Amar Chute Shopki to Ekan Communications Hoche. Tapuji Amra de Kij, Eta, Duhajar Ponor Shaler, Amra de Pachi, J. Um, it's good to hear that we are going to um, get a semi from Mike. It's our shot correspondence that for Mike Raji Hoy. I mean, my Sarke Janai, some photo phone, I mean, Janai for Saramaki Mele Bolte Kaneje. Mike Semi did Raji Hoy, it's a good thing. A hollow vapor, okay. Tarpoche Indian Ocean at our journey. Amar Katsteke Sar CV Chan, please send me your uh, or your group member CV who will be on board. She ship Indian Ocean. I need to submit all foreign national CV to get clearance approval from the relevant ministries, Bangladesh ministry cuts take so she paperwork kami kuri jihit ami Indian Ocean jachi. Um, tarpor, uh, we had discussing okay now ekhane, um, I take to Ami just decade up details to me bull boki hoi kotonata. So kotonata jeta hoi just uh, Bangladesh take a timely paperwork complete kora hoi nai. So timely paperwork complete na kora ay Mike kubi obushui worry chilo anxious chilo jeta she shuru tei bolle chilo jami idhon ne korte chai na igula bhalo experience or nai so ekhi jinish shabang andeshe dekte pache to Mike to besto sheta research niye besto shet oi daito dae amake ar laboratory technician tadar daito chilo igula shop kichu kora so dui shop taake hotat kore Mike amake dekhe bolle ay fokru lamito kono dhoron ne paperwork pai lam na tumi chole jachhu ba igula sensor sim amra kintu sensor ready kore table rupo ready packet kora shop kichu ready amra amader ende ready to go Bangladesh theke paperwork complete hotsena. So Mike amake jokhon bollo je paperwork kintu timely kaj chesh na hoyle ami kintu dibo na semi. To tokhon ekhane correspondence hotche ekhane somboto etai ekhane hotche. Fokul told me about the upcoming cruise in October. Kausar sir ke amar advisor likche. We had discussed sending you a semi CO2 for mooring deployment. If this is still planned, we need to get going quickly right here so that the semi arrives here in time. Please let me know. So Mike jokhon jante pare je ekhon porjonto paperwork expected space aga chena. Mike hotche Kausar sir ke ekta email kore kichu ta push kore. তারপরে এখানে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা রেডি করছি এটা আমরা কাজ করছি সেন্সরটা নিয়ে তারপর মাইক এখানে সম্ভবত আবার বলে যে কোরি বিটি फ्रॉम মাই ল্যাব উইল বি করেসপন্ডিং উইথ ইউ রিগার্ডিং দা শিপিং শিপিং নি আমরা আমরা কিন্তু পুরো পুরো রেডি অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার আফটার হি কন্টাক্টস ইউ ইওর ল্যাব ক্যান দেন মেক অ্যারেঞ্জমেন্টস এন্ড লেট হিম নো দা শিপিং ডিটেইলস সো আমরা সেন্সর রেডি করে শিপ করার জন্য রেডি আমি হচ্ছে কয়েকবার করে সেন্সরটা যেহেতু আমি ডিপ্লয় করব আমি এটা ক্যালিব্রেট করে এটা প্র্যাকটিস করে আমরা আমাদের সাইট থেকে 100% রেডি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা প্রয়োজনীয় পেপারওয়ার্কস পাচ্ছি না তারপর এখানে সম্ভবত মাইক না বলে দেয় শেষ পর্যন্ত now i believe it is too late to ship the instrument to you in time okay i have i haven't been closely following the progress of the semi she tar research niye byasto she hot kore ter pailo je amader ashole proyojon paper works ready na but now i believe it is too late to ship the instrument to you in time fokur offered to pay the shipping himself but 
what we needed was for you to organize a shipping agent so amar mone nai tar mane byapar ta hocche ami bodhoy mike e bolechilam tokhon je ami shipping pay korbo ami sob kichu korte jacchi eta niye jani iye na hoy kintu mike chaache hocche ekjon agent er madhye sob kichu jani properly hoy and pick up the instrument and arrange to get it through customs uh, this takes mm-hmm. some time and now it is too late if the cruise is postponed until november for some reason we might be able to ship it to you in time if we get the paperwork completed right away so basically <clears throat> তখন মাইক বলে যে না এই যে রিমেনিং সময়ের মধ্যে এটা আমি পাঠাচ্ছি না তোমাদের পেপারওয়ার্ক যেহেতু রেডি না তারপর এটা ফুল দেখা যাচ্ছে আমি হচ্ছে কাউসার সরকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের চেয়ার ওনাকে আমি ইমেলে লিখছি উইথ নো পেপার ওয়ার্ক ডান ইয়েট এন্ড নাথিং এন্ড নট হ্যাভিং এনি কপি অফ ক্লিয়ারেন্স ইন হ্যান্ড রাইট নাও উই আর ফিয়ারিং দ্যাট দ্য স্যাম উইল নেভার কাম ব্যাক টু দ্য ল্যাব Also, he has no knowledge of how things work in Bangladesh. মাইকেল পেপারে বলতেছি সে এই জন্য অ্যাংসাস উইচ ইজ মেকিং হিম মোর ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য প্রসেস uh that for uh, that i can tell you tell from our conversation basically ami mike er sathe jokhon amar kotha hoy tokhon ami ter pai ki jo o anxious e bishoy ta niye je keno paperwork hocche na timely eta ki hoyte jacche ebong obosshoi bangladesh ke trust korte parche na she i understand that the things that caused the delay are not in your control and explain it to mike and cory je sar er hate nai eta ki karone later just basically i was trying to save him arki as chairman sir ke the only option i can think of at this point is if we could uh, go for the second leg basically je time e korar kotha chilo sei time e amader eta kora hoy nai এবং মাইক হচ্ছে আমি আপাতত স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করি মাইক হচ্ছে তারপর এটা দিতে রাজি হয় নাই তো তারপর স্যারের সাথে যখন কথা হয় স্যার তো হচ্ছে বাংলাদেশের থেকে যেভাবে করে বলা হয় আর কি এরকম মাইক টাইক এরকম বিল নাই এগুলোকে চিনি এরকম কত মাইক আসলো গেল এই ধরনের কথাবার্তা মাইককে বরং উল্টা হচ্ছে আক্রমণ করে স্যার ফোনে আমার সাথে রীতিমতো খুব ছাড়ছেন যেখানে মাইকের কোনো দোষ নেই ইউ ক্যান সি ফ্রম দ্য করেসপন্ডেন্স রাইট উই আর অল রেডি টু গো সব কিছু রেডি এবং এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই এই সেন্সরটা কিন্তু ফ্রিতে দিচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা দামের একটা সেন্সর এই করেসপন্ডেন্স আমরা দেখলাম যে আনফান্ডেড এটা মাইকের কি প্রয়োজন নিজের পকেটের টাকা থেকে এত দামি একটা সেন্সর বাংলাদেশে পাঠানোর যেখানে সেই সেন্সরটা ফেরত পাবে কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের ইমেল করেসপন্ডেন্স কমিউনিকেশন থেকে সে অল দ্য ওয়ে সে অ্যাংশাস সে শুধুমাত্র আমার কারণে মাইক রাজি হয়েছিল রাইট আমরা দেখলাম আপনার কাউসার স্যার কি কোন রেসপন্স দিয়ে মাইকের সাথে আমি এই ইমেল গুলো তো অনেক আগে আমি খুঁজে হচ্ছে এই কারণে আমি যেন খেয়াল করেছিলাম কিনা যে হাইলাইটেড অনেক কিছু সো আমি হচ্ছে কিওয়ার্ড সার্চ দিয়ে যতটুকু রিট্রিভ করতে পারছিলাম ততটুকু এখানে আছে সো আমি শিওর আরো অনেক ইমেল করেসপন্ডেন্স আছে আমার ইউনিভার্সিটির ইমেলে খুঁজে বের করতে হবে সো মাইকের সাথে তো অবশ্যই সার করেসপন্ডেন্স ছিল কিন্তু আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই হিটেড কোনো করেসপন্ডেন্স হয় নাই এতটুকু আমার মনে আছে কোনো হিটেড করেসপন্ডেন্স হয় নাই বেসিকলি মাইক যখন না বলে তখন স্যার আমার সাথে কিছুটা চিৎকার করছিলেন মাইকের ব্যাপারে যে কেন মাইক দিল না এরকম এইভাবে স্যার বলছিলেন যে এরকম কত মাইক দেখলাম এইসব মাইক আমার জানা আছে চেনা আছে তো আমি তো আসলে চুপ করে থাকা ছাড়া কিছু করার নাই যেখানে মাইক ফ্রিতে সব কিছু আমাদের দিক থেকে আমরা রেডি বাংলাদেশ থেকে ওনারা রেডি না তারপরও ওনারা হচ্ছে আবার গালমন্দ করছেন আমাদেরকে বাট এনিওয়েজ তো ঘটনা যেটা হয় যে আমাকে যখন অফার করা হয় ঢাকা ভার্সিতে এসে জয়েন করার জন্য তখন স্যার আমাকে বারবার চাপ দিচ্ছিলেন যে তুমি তাড়াতাড়ি মাস্টার্স শেষ করে চলে আসো আগামী বছর আমাদের ক্রুজ তুমি এসে জয়েন করো কারণ আমি না আসলে তো এটা কেউ করতে পারবো এবং প্রথমত আমি না আসলে সেন্সরই পাবে না ও নাও কুইকলি এই যে সেন্সরটা এবার আমি ভেরি কুইকলি এখানে এই সেন্সরটার একটু আমি জাস্ট সবাই সো দ্যাট উই অল অন দ্য সেম পেজ আমরা কি নিয়ে কথা হচ্ছে রাইট সো একটু এই ভিডিওটা শেয়ার করি আচ্ছা একটু ব্যাক দিয়ে নিয়ে সেটা হচ্ছে এই সেন্সরটা এখন আমরা দেখলে কিছুটা ধারণা পাবো এই সেন্সারটা নিয়ে প্রচুর নিউজ রিপোর্টিং হচ্ছিল প্রচুর টক অফ টাউন টাইপের আমাদের হচ্ছে মন্টেনার যিনি সেনেটর ছিলেন উনি ঢাকা আমাদের ইউনিভার্সিটি এসে হচ্ছে মাইককে হচ্ছে একটা সংবর্ধনা দেয় এই সেন্সারটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে আমরা হচ্ছে মানে ফাটাই ফেলে আর কি আমাদের এই সেন্সর দুই মিলিয়ন ডলার একটা কম্পিটিশন দুইটা ক্যাটাগরি দুইটাতেই আমাদের সেন্সর চ্যাম্পিয়ন হয় একটা হচ্ছে অ্যাকুরেসি একটা হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবিলিটি তো সেখানে একটা জায়গাতে অডিয়েন্স শুনলে দেখবে যে বলে যে তিন হাজার মিটার ডিপে হচ্ছে অ্যাকুরেটলি সে মেজারমেন্ট নিতে পারে সো তিন হাজার মিটার ডিপ মানে হচ্ছে তিন কিলোমিটার পানির নিচে পানির নিচে তিন কিলোমিটার নিচে যে কি পরিমাণ চাপ কি পরিমাণ প্রেশার সো এই প্রেশারে অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট নেওয়া মানে অদ্ভুত অবস্থা কি এই ধরনের সেন্সর কঠিন তো যে কারণে ইন্টারন্যাশনাল একটা কম্পিটিশনে তখন হচ্ছে আমাদের সেন্সরটা দুইটা ক্যাটাগরিতে ফার্স্ট হয় হয়ে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার উইন করে আর যারা রানার হয় তারা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার পায় আর কি তারপর সারা সব জায়গাতে রিপোর্টিং হয় তারপর আমি যে রিসার্চটা করি আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দ
তো তারপর আমাদের ওই পাবলিকেশন হয় আমার সেই রিসার্চ হচ্ছে ওই জার্নালে হইতেছে বেস্ট অ্যাকসেপ্টেড আর্টিকেল হিসেবে সিলেক্টেড হয় এবং হইতেছে আউট স্ট্যান্ডিং আর্টিকেল হিসেবে সিলেক্টেড হয় আমার সেই রিসার্চ হচ্ছে হাইলাইটেড হয় রিসার্চ জার্নালের ফ্রন্ট পেজে তারপরে তিনি নিউজ রিপোর্টিং হয় সো কিছুটা দেখি আমরা তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কি সেন্সর কি ধরনের রিসার্চ কি ধরনের হাই এন্ড রিসার্চের সুযোগ ঢাকা ভার্সিটির জন্য আমি ক্রিয়েট করতে পেরেছিলাম ইন মাই লিমিটেড অ্যাবিলিটি এবং তারা সিম্পলি কি কারণে আমাকে শেষ পর্যন্ত আমাকে এই হিউজ সাফারিংয়ের মধ্যে দিয়ে নিল রাইট समस्या so um share tarpor ami jodi ekhan theke play kori oh oh sound nai mone hocche right mm hmm uh why not eta acha prisla copyright ashbe na keno karon eigulo sob ami kete kete jora deya to ekta na video na so um let me stop sharing my screen সামি It measures pH and can stay for up to a year at depths as great as 600 meters. Michael de Grandpre, the founder, is a chemical engineer. He invented the sensor to benefit future generations. In the lifetime of our kids, my kids, and, and they will potentially witness a serious decline in coral reefs due to ocean acidification and also warming of surface ocean waters because of coral bleaching that occurs when at high temperatures. The grand prize winner in the affordability purse of the Wendy Schmidt Ocean Health X Prize is Sunburst Sensors. No. For unprecedented accuracy and the ability to go and measure pH to 3,000 meters depth. 3,000 meters. The grand prize winner of the accuracy purse of the Wendy Schmidt Ocean Health X Prize is Sunburst Sensors. connection lose quality in the middle of sharing the video but i'm a comment dick t um so thank you all for your comment cortin there you go sorry i'm going to share screen share bond to the studio leave it's okay <laughs> So anyways um to amra dekhlam je amra ekta international competition e dui ta category te amader sensor first hoy so mm-hmm. to give it gives some background ar ki je um, mane adbhut ekta opportunity chilo ebong ami joto ta na amar jonno personally kharap lagchilo tar che beshi kharap lagchilo je at that point ami dhaka varsi deshe back korbo dhaka varsi te khub bhalo maner research korar sujog toiri korbo ei ei jinish gulo ni khub excited chilam ar ki so shob kichu uh, te hocche uh, jol dhile der dhaka university tader politics now um ओके আমি আরেকবার একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে জাস্ট যে কিছু ইয়ে দেখাই ছবি দেখাই তারপর আমরা আলোচনা ঢুকব হোপফুলি আনইন্টারাপ্টেড সো এটা হচ্ছে আমার তারপর মাস্টার্স ডিফেন্সের ছবি এটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর 1 2020 2015 সো আমরা তো টাইমলাইন দেখলাম যে 2015 সালের এপ্রিলের দিকে কমিউনিকেশন হচ্ছিল আমি দেশে চলে আসার জন্য মাইকের সাথে সেমি পাঠানোর জন্য সো সারের তারাহুরার কারণে দ্রুত ডিফেন্ড করে মাস্টার্স ডিফেন্স করে তারপর এই যেটা মাইকের সাথে আমার ছবি তারপর এটা গুলো আমাদের গ্রুপের ছবি এই গ্রুপে যে রিসার্চ করি কথা হচ্ছিল করির ব্যাপারে এই হচ্ছে করি যে টেকনিশিয়ান আমাদের যে হচ্ছে স্যামে গুলাকে রেডি করে প্রিপেয়ার করে সেন্ড করে সো করির সাথে অ্যাকচুয়ালি কথা হচ্ছিল সে বাংলাদেশ কখনো যাবে ভিজিট করতে আমার বাসায় থাকবে এই স্টাফ সো তখন সবকিছু তো ওই দিকে ডিরেকশনে আগাচ্ছিল আমরা দেশে যাচ্ছি স্টাফ 
নাও ওই যেটা আমি বললাম আরকি যে আমাদের তারপর যখন পাবলিশ করি আমাদের এই রিসার্চ সেন্সর থেকে যে ডেটা পাই সেখান থেকে যদি হাইলাইট করি যে আমাদেরকে যে জানানো হয় দ্য এডিটর্স অফ জার্নাল অফ ইউর ফিজিক্যাল রিসার্চ ওশনস হ্যাভ সিলেক্টেড ইউর পেপার টু বি ফিচারড অ্যাজ আ রিসার্চ স্পটলাইট বেস্ট অ্যাকসেপ্টেড আর্টিকল হিসেবে ফর দ্য বোর ফর দ্য ব্রড আর্থ অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স কমিউনিটি রিসার্চ স্পটলাইট অলসো মে বি সেন্ড টু ইন্টারেস্টেড নিউজ মিডিয়া অ্যান্ড মে এপিয়ার ইন আর মান্থলি ওকে So spotlight about your outstanding journal article, research spotlight section, highlighted how uh, stuff. So I'm going to see that no, Karun, uh, I mean, I'm going to say it so that people know that I'm going to say it's protected and substantiated. Um, hey, even if it's not our research, it's not our reporting, how scientists begin to feel a major data gap. So I hope it's going to be a major data gap, that we have a major data gap, ফিল করছিলাম আমাদের সেই রিসার্চের মধ্য দিয়ে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমাদের হচ্ছে আমরা ইতিহাসে মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আর্টিকেশন থেকে আমরা ডেটা কালেক্ট করতে সক্ষম হই যেটা বললাম ওই টেম্পারেচারে ওই ডেপথে টাইম সিরিজ ডেটা আর কি মান্থ লং ডেটা কালেক্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জিং সো আমরা প্রথমবারের মতো ইতিহাসে কালেক্ট করতে পারি এগুলো নিয়ে তখন নিউজ রিপোর্টিং হচ্ছিল ওই যে আমার পেপার নিয়ে রিপোর্টিং হচ্ছিল সো তারপরে যে সেপ্টেম্বর এগারো দুই হাজার এইটা হচ্ছে আমরা ওই দিন তার বাংলাদেশে আসার আগে আগে আমি আমাকে যখন বলে বাংলাদেশ চলে আসো আমি ডিফেন্স করি করার পর আমি চলে আসার কথা ছিল তখন আমাকে আমরা যেই দেখলাম যে কম্পিটিশন আমরা দুই মিলিয়ন ডলার কম্পিটিশনটা জিতলাম তখন আমাকে আমার অ্যাডভাইজার মাইক বলে যে ফুল তুমি এক কাজ করো তুমি আর দুই সপ্তাহ পরে যাও আমরা এটা সেলিব্রেট করতে চাই আমাদের এই সাকসেসটা তো সেই সেলিব্রেশন পার্টি এটা হচ্ছে সেই সেলিব্রেশন পার্টির ছবি সেখানে আমরা সবাই যে ফান করি আমরা ইয়েটিয়ে করি মজা টজা করি সেপ্টেম্বর দুই হাজার এগারো তারপরই আমি বাংলাদেশ প্যাক করি আচ্ছা সো আই হোপ যে এই যে এটা হচ্ছে মার্চ বাইশ দুই হাজার ষোলো তখন আমি বাংলাদেশে তখন আমি বাংলাদেশে যেতাম বিভিন্ন রিসার্চ সেমিনার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাটেন্ড করছি অ্যান্ড স্টাফ সো হোপফুলি আমি আমার তথ্য প্রমাণ যা দেখানোর দেখানোর পর এখন যদি আমি আমার গল্পটা বলি এটা বিলিভেবল হবে হোপফুলি বা টাইমলাইন সহ তো সব কিছু দেখালাম ওকে এবার গল্পে ঢুকি তো তো আমাকে স্যার বললো চলে আসো আমরা ইন্ডিয়ান ওশানে যাব তারপর বাংলাদেশে আমি চলে আসলাম সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এবং সবাই আমাকে তখন বলছিল আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী যে এটা কি করতেছ পাগল নাকি তুমি কেন বাংলাদেশে যাচ্ছ এইভাবে তুমি মাত্র পড়াশোনা শেষ করলা জবে ঢুকবা চাকরি করবা ক্যারিয়ারটা ঠিক করবা এখানে এভাবে বাংলাদেশে প্রমিসের ভিত্তিতে ফিরে যাওয়া এটা খুবই একটা বোকা কাজ হচ্ছে খুবই ভুল সিদ্ধান্ত হচ্ছে এবং এটা আমাকে যারা বলছিলেন অফকোর্স তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানেন বিধায় বলছিলেন আই এম নট দ্য ফার্স্ট পার্সন টু গো থ্রু দিস এর আগে আমার মতো অনেকেই বাংলাদেশ ব্যাক করার পর এই সাফারিং এর মধ্য দিয়ে যায় তো তখন আমি সিরিয়াস খুব বাংলাদেশে চলে আসি কারো কোনো কথা শুনি নাই আসার পর এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাকে আর নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কথা হচ্ছে না মাসের পর মাস যাচ্ছে কোনো কথা ওঠে না ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে ইয়ে হয় বিভিন্ন দেশ থেকে হচ্ছে রিসার্চার আসে সেমিনার করে তো ওই ডিপার্টমেন্টে তখন কথা বলার মতো একজন লোক নাই তখন ডিপার্টমেন্টটা খোলা হয় পাঁচজন শিক্ষক নিয়ে পাঁচজন শিক্ষকের একজনেরও ওশনোগ্রাফি ব্যাকগ্রাউন্ড নাই শুধুমাত্র চেয়ারম্যান স্যারের ছিল আর একজন হচ্ছে জিওগ্রাফি একজন ম্যাথামেটিক্স একজন জুলজি লাইক অ্যাজ ক্রেজি অ্যাজ ইট মি সাউন্ড কিছু এদেরকে দিয়ে হচ্ছে প্রোগ্রাম তুলছিল তখন রান করছিল এবং তখন ইন্ডিয়া থেকে একজন প্রফেসর আসতেন এসে দুই সপ্তাহ ক্লাস নিতেন ক্লাস নেওয়ার পর উনি হচ্ছে আবার ইন্ডিয়াতে চলে যেতেন সো আমি যখন ডিপার্টমেন্টে যে যখনই কেউ আসতো চেয়ারম্যান স্যার আমাকে ডেকে পাঠাইতেন ডিপার্টমেন্টে কারণ ডিপার্টমেন্টে প্রেজেন্টেবল কেউ নাই যে ওশনোগ্রাফি নিয়ে কনভারসেশন করতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কারো সো আমি আসতাম এসে মিনিস্ট্রি থেকে লোক আসতো মিটিং করতাম আমি তারপর সুইডেন থেকে একটা টিম আসছে রিসার্চ টিম স্যার আমাকে ডেকে পাঠায় আমি আসি আমি ওদের সাথে কথা বলি ইন্ডিয়া থেকে প্রফেসর আসে ক্লাস নিতে আমি আসি ডিপার্টমেন্টে আমি কথা বলি তো ইন্ডিয়ার প্রফেসর একবার আসার পর আমাকে স্যার ডেকে পাঠান তারপর আমি কথাবার্তা বলার পর তো ওই প্রফেসর বলতেছিলেন আমার সামনেই চেয়ারম্যান স্যারকে বলছিলেন যে ও ও তো মনে হচ্ছে ওশনোগ্রাফি ফিল্ডে খুব ভালো জানে আপনারা ওকে নিচ্ছেন না কেন কারণ বেসিক্যালি ওদের ক্লাস নেওয়ার কেউ নাই তখন চেয়ারম্যান স্যার বললেন আমার সামনে যে হ্যাঁ আমরা এই জন্য ওকে হচ্ছে ইউএস থেকে নিয়েছি যে আমরা ওকে নিয়োগ দিব এক্সকিউজ মি তো এই হচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্টের অবস্থা প্রতি বছর স্টুডেন্ট ভর্তি করছে ক্লাস নেওয়ার কোনো লোক নাই ইন্ডিয়া থেকে একজন আসে ক্লাস নেয় চলে যায় পনেরো দিন আর পনেরো দিন কোনো ক্লাস নেওয়ার লোক নাই তো এই অবস্থার মধ্যে আমার কোনো নিয়োগ কোনো খোঁজ খবর নাই দীর্ঘদিন ধরে আমি ডিপার্টমেন্টে আসা যাওয়া করছি কোনো কথা ওঠে না তো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আমি এক পর্যায়ে স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার এটিকে আসলে কিছু হইতে যাচ্ছে না কি স্যার বললেন যে না ধৈর্য ধর অপেক্ষা করা হবে স্টাফ তো এর মধ্যে হঠাৎ একদিন
স্যার বললেন যে আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না আমি জাস্ট তোমাকে একটুকি বলছি তোমার নিয়োগটা হবে না তোমার ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন স্যার আমাকে হচ্ছে এরকম ভিমরুলের মতো চার পাশ থেকে এমন করে ভিমরুলের মতো আমাকে চেকে চার পাশ থেকে চেকে ধরেছিল যে কোনো অবস্থাতেই যেন তোমাকে নিয়োগ দেওয়া না হয় আমি আমি এত শক্ত কারণ হচ্ছে আমি যে দেশে আসি আসার এই ব্যাপারটা আমি খুব গোপন রাখি আর কি কারণ হচ্ছে আমি জানি যে দেশে আসলে নানান পেছনে নানান শত্রু লেগে যায় নানান সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করে সো নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুরো ব্যাপারটা আমি খুবই গোপন রাখি তো কিভাবে এটা ওই পর্যন্ত গেল আমার ডিপার্টমেন্টের স্যাররা হচ্ছে এইখানে সেভাবে বাধা তৈরি করছেন সো আমি খুব শখ আমি স্যারকে বললাম যে স্যার আমার ডিপার্টমেন্টের কোন স্যার কি বললেন তো চেয়ারম্যান স্যার বললেন যে আমি কিছুই বলবো না তোমাকে এর চেয়ে বেশি ডিটেলস আমি জাস্ট তোমাকে একটু বললাম আমাকে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে তোমাকে কোনো অবস্থাতেই নিয়োগ দেওয়া যাবে না সো ইটস ডান তাই বললাম স্যার আমি এত দূর থেকে আসলাম এত সব কিছু ছেড়ে আসলাম আমার হচ্ছে তারপর এত বছর দিন বসেছিলাম স্যার আমি একটু জানতে পারি যে কি ব্যাপার তো স্যার বললো যে তুমি তাহলে এক কাজ করো তুমি গিয়ে খুঁজে বের করো কে তোমার ডিপার্টমেন্টের কোন স্যার কি কারণে এটা 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 বলছেন ওনারা আমি বললাম কোনো ক্লু দিবেন না কোনো ক্লু দিবেন আমাকে জাস্ট আমার কাজ গিয়ে খুঁজে বের করা কোন স্যার কেন এই কথা বলছেন ওকে ভালো আমি আমার ডিপার্টমেন্টে গেলাম অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ওখানকার স্যারদের সাথে আমার জানাশোনা ভালো দীর্ঘদিনের তো স্যারদের সাথে কথা বললাম তো শোনার পর সকল স্যার এক বাক্যে একজন স্যারের নাম নিলেন তো আমরা শুরুতে ওই স্যার একটু চেহারাটা দেখে নিই কোন স্যারকে নিয়ে কথা হচ্ছে Okay, um, this one right here to the army, Tarpor. Um, AG, the SARS, I'm other from Manu Sarah, at age any hot and she's sir. Uh, Mohammed Mizan Roman, sir. I, I believe I'm other shop or Sarah at the Purgit to Hojit. তো সবাই এক বাক্যে আর প্রথম জানি দেখলাম উনি আমাদের চেয়ারম্যান স্যার ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের যে কাউসার আহমেদ স্যার যার কথা বললাম যে স্যারের সাথে কমিউনিকেশন হচ্ছিল আমি সবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে স্যারদের বায়োগ্রাফি নেওয়া তো কাউসার স্যারকে আমি ফ্র্যাঙ্কলি খুব একটা ব্লেম করছি না স্যার স্যারের মতো চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু স্যার সত্যি কথা বলতে এই ধরনের সন্ত্রাসীদের কন্ট্রোল করতে চাচ্ছিলেন না কাউসার স্যার স্যারের কথা যে দেখো এই ইউনিভার্সিটির এই যে শিক্ষকরা তারা পলিটিক্স নিয়ে এগুলো নোংরামি করে আমি তাতে যাইতে চাই না তুমি এটা ফিগার আউট করে আসো সো স্যার কাইন্ড অফ ব্যাক অফ করে যে লাইক ইউ ফিগার ইট আউট অন ইউর অল তো ডিপার্টমেন্টে যখন আমি সব স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার এরকম এই অবস্থা আমার ঢাকা ভার্সিটি আমার ডিপার্টমেন্টের কোন স্যার নাকি হচ্ছে এরকম স্যারকে যেকে ধরে এরকম করছে কোন স্যার আমাকে কোনো স্যারই এটা আমাকে চেয়ারম্যান স্যার ক্লিয়ারলি জানান নাই কোন স্যার তখন আমাকে বললেন যে এই যে মিজানুর রহমান ইনি সকল স্যার চেয়ারম্যান স্যার থেকে শুরু করে সকল স্যার বললেন যে পটেন্সিয়ালি এই ভদ্রলোক এটার পেছনে হাত কারণ এই ভদ্রলোক সারা ইউনিভার্সিটিতে এগুলো করে বেড়াচ্ছেন তো অনেকের মাধ্যমে সাথে কথা বলার পর সব স্যার একটাই কথা যে এই মিজানুর রহমান স্যার যদি তোমার পেছনে লাগে তাহলে এটা আশা ছেড়ে দিতে পারো এটার কিছু হইতে যাচ্ছে না উনি এটা তুমি ওনাকে ম্যানেজ করতে পারবা না তো তারপর আমাকে বুদ্ধি দিলেন একজন স্যার যে তুমি এক কাজ করো মিজানুর রহমান স্যারের সাথে কথা বলে কোনো কাজ হবে না তুমি এর মধ্যে আমি অনেক ঘোরাঘুরি করি সেগুলো লং স্টোরি শর্ট অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয় তারপর আমাকে বললেন যে তুমি এক কাজ করো তুমি আহমেদ ইসমাইল মুজফা স্যার তখন ডেফরুল ইউনিভার্সিটির একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির উনি একটা ফ্যাকাল্টি দিন তো আমাকে আমার ডিপার্টমেন্টের স্যাররা বুদ্ধি দিলেন তুমি মুস্তফা স্যারের সাথে গিয়ে দেখা করো দেখা করে স্যারকে বলো মুস্তফা স্যার হচ্ছে এই যে মিজানুর রহমান স্যারকে আমরা দেখলাম ওনার মাস্টার্সের অ্যাডভাইজার ছিলেন থিসিস অ্যাডভাইজার ছিলেন সো বাংলাদেশের কালচার হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে স্টুডেন্ট যার থিসিস অ্যাডভাইজার থাকে যার আন্ডারে থিসিস করে তাকে হচ্ছে ওই অ্যাডভাইজার নিয়োগ দেয় শেষ পর্যন্ত এখানে অনেক রকম পলিটিক্স তো এই কারণে দেখা যায় স্টুডেন্টরা পড়াশোনার পাশাপাশি স্যারদের পেছন পেছন ছ্যাবলামি করে যে স্যার হচ্ছে পাওয়ারফুল ওই স্যারের পেছন পেছন দৌড়ায় যেন ওই স্যারের কাছে রিসার্চ করার সুযোগ পায় সেই ক্ষেত্রে তার নিয়োগটা হবে এরকম যারা জানে জানে যারা জানেন না তারা জানেন না কি চলে এইসব জায়গাতে সো আমি গেলাম ডেফোডেল ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখা করলাম মুস্তফা স্যারের সাথে সো মুস্তফা স্যার দেখি আমাকে চিনলেন আমার ডিপার্টমেন্টে আমি নোন ফেস ছিলাম খেলাধুলা করতাম গিটার বাজাইতাম নানান রকম কালচারাল প্রোগ্রামে অ্যাক্টিভিটিতে থাকতাম সো সব স্যারাই আমাকে চেনেন সো মুস্তফা স্যার উনি খুব সিনিয়র টিচার ওনাদের খুব বেশি ক্লাস আমরা পাই নাই জাস্ট একটা ইয়ারে একটা ব্যাচে ক্লাস ক্লাস পেয়েছিলাম সো তারপরও স্যার আমাকে চিনতে পারেন আমি যাওয়ার পর ঢোকার পরে স্যার এই তুমি কে জানি তোমাকে চিনি তো আমি তুমি আমার স্টুডেন্ট না আমি বললাম যে জি স্যার আর বলো কে কী ঘটনা কি তুমি তুমি কী ব্যাপার তুমি তো মনে হয় দেশের বাইরে চলে গেছিলে আমি বললাম জি স্যার তারপর বললো কী ব্যাপার বাংলাদেশে কী করতেছো তার স্যারকে বললাম যে স্যার এই ঘটনা আমি আমাকে নিয়োগের একটা প্রমিস করে দেশে আনা হয় আনার পর আজকে এই হ
ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের তো পাপি হক ম্যাডাম মিন ওয়াইল উনি আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেনেট মেম্বার তো সেনেট মেম্বার যারা তারা আবার বিশাল পাওয়ারফুল এবং যারা সেনেট মেম্বার হয় এরা সবাই এগুলো এইসব পজিশনে যায় হচ্ছে পলিটিক্স করার মাধ্যমে আর কি তো আমি দেশ থেকে আসার আগে পাপি ও ম্যাডাম এরকম ছিলেন না উনি খুবই সাধারণ ছাপোষা শিক্ষিকা ছিলেন ওনার সাথে আমার খুবই সুসম্পর্ক ছিল পার্সোনাল লেভেলের সম্পর্ক ছিল তো আমি এটা শোনার পর আমি ভাবলাম যে এখন বোধহয় কোনো একটা কাজ হবে কারণ যেহেতু পাপি ও ম্যাডামের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো এখন নিশ্চয়ই একটা কিছু একটা হবে সো আমাকে মুস্তফা স্যার বললেন যে পাপিয়া এখন সেনেট মেম্বার এবং পাপিয়া হচ্ছে মিজান স্যার এবং পাপিয়া ম্যাডাম তারা আবার ক্লাসমেট ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক ব্যাচে এক ক্লাসের ফ্রেন্ডস ছিলেন সো সুতরাং পাপিয়া ম্যাডামের কথা মিজান স্যার হয়তো শুনবে যেহেতু ফ্রেন্ডস আর আবার যেহেতু সেনেট মেম্বার পাওয়ারফুল পলিটিক্সের ইয়ে আছে সো ওকে তাই আমি ভাবলাম যে ওকে ভাই বোধ হয় একটা কাজ হবে গেলাম পাপিয়া ম্যাডামের সাথে দেখা করলাম দেখা করার পর ম্যাডামের সাথে খুব সুন্দর কথা হচ্ছে এবং ম্যাডাম সব জানেন ওনারা তো আসলে ওনাদের কোনো খেদে কাজ নেই ঢাকা ভার্সিতে এগুলোই করেন সারাদিন যে কোথায় কি নিয়োগ হচ্ছে কার কোথায় গন্ডগোল লাগানো যায় কার কোথায় বাগড়া দেওয়া যায় সো আমি দেশে আসছি আমি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ হচ্ছে ঝামেলা হচ্ছে মিজান স্যার ঝামেলা করছেন এই সব কিছু পাপি ম্যাডাম জানেন আমি তো জানতাম না তোনার সাথে কথা বলছি উনি লাইক খুব সুন্দর বলুন তারপর আমি যখন বললাম আমি বিষয়ে কথা তুললাম ম্যাম বললাম যে হ্যাঁ আমি জানি তো ভালো কথা জানেন তারপর বললাম যে ম্যাডাম দেখেন এটা সম্ভবত মিজান স্যার এটার পেছনে সবাই এই মিজান স্যারের কথাই বলছেন আপনি যদি একটু সাথে কথা বলেন তখন পাপি ম্যাডাম আমাকে বললেন যে ওশোনোগ্রাফির চেয়ারম্যান স্যার কি বলে আমি বললাম চেয়ারম্যান স্যার তো আমাকে নিতে রাজি স্যারের কোনো সমস্যা নাই স্যার আমাকে এত দূর থেকে আনিয়েছেন নেওয়ার জন্যে তো চেয়ারম্যান স্যার এই ব্যাপার কোনো আপত্তি নেই স্যার আমাকে নিতে চান তখন পাপি ম্যাডাম বললেন যে চেয়ারম্যান স্যার তোমাকে নিতে চান মানে মানে আমাকে বাধা দেওয়া হচ্ছিল আমি সরকারের সমালোচনা করেছিলাম ফেসবুকে কখনো ফেসবুকে সরকারের সমালোচনা করেছিলাম তো পাপি ম্যাডাম তখন বললেন যে তুমি যদি এই সরকারের সমালোচনা করে থাকো তাইলে কাসর স্যার কিভাবে বলে ওনার কোনো সমস্যা নাই ওনার সমস্যা থাকতে হবে উনি এই সরকারের আমলে উনি চেয়ারম্যান হয়েছেন ওনার সমস্যা থাকতে হবে উনি কিভাবে বলেন সমস্যা নাই উনি কি তোমাকে বলছে যে ওনার কোনো সমস্যা নাই আমি তো পড়ে গেলাম এক বিপদ এখন তুমি এই ভদ্রমহিলা কাসর স্যারকে বিপদে ফেলবেন কারণ কাসর স্যার তো পলিটিক্সে নাই এখন এরা করবে কি এখন কাসর স্যারকে গিয়ে বলবে যে কাসর স্যার জামাত শিবির আমার ওই ফ্রেন্ডকে যেরকম বিপদে ফেলে দিয়েছিল বলবে যে কাসর স্যার জামাত শিবির আমাকে নিতে চাচ্ছে আমি জামাত শিবির এই বলে কাসর স্যারকে এক বিপদে ফেলবে এই খে আমি ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি ব্যাকফুটি গিয়ে বললাম যে না ম্যাডাম আসলে কাসর স্যার তো এটা মিন করেন নাই স্যার স্যার বলতে চেয়েছেন যে যেহেতু স্যার আমাকে এত দূর থেকে আনিয়েছেন স্যারের একটা অপরাধ বোধ আছে ওই জায়গা থেকে স্যার সম্ভবত বলেছেন আর কি যে স্যার কোনো সমস্যা নেই আমাকে নিতে কিন্তু পলিটিক্সের ব্যাপারে স্যার আসলে এটার ব্যাপারে আগ্রহী না তা পাপিয়া ম্যাডাম উল্টা শুরু করছে যে না পাপা স্যার এই কথা বলতে পারে না স্যার যদি এই কথা বলে তাইলে এটা স্যার মানে এখন স্যার হচ্ছে স্যার বিরোধী ব্যবস্থা নিবে এটা একটা মানে অবস্থা আর কি তো দেখে আমি তারপর আমি ব্যাক ফুটে না ম্যাডাম আমি সরি তো বুঝলাম যে এই এই মহিলার সাথে কথা বলে কোনো কাজ হবে না তারপর আমি ওখান থেকে বের হয়ে চলে আসি তো চলে আসার পর হচ্ছে ও আচ্ছা মিন ওয়াইল মিন ওয়াইল ভুলে যাওয়ার আগে তো ঢাকা ভার্সিতে যখন ওশোনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে আমি রেগুলার যাতায়াত করি সেখানে চেয়ারম্যান স্যার যেটা বললাম আমাকে ডেকে পাঠান ফ্রম টাইম টু টাইম বিভিন্ন কাজে তো আমি একদিন বসে আছি গেস্ট রুমে বসে আমি হচ্ছে এরকম করে ফোন এভাবে করে ফোন ইউজ করতেছি এভাবে করে বসে হ্যাঁ ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা লাগে সারদের জন্য আমি যাই না পিছিলে তোমার ধারণা আছে কিনা রাইট বাংলাদেশে মনে করে একটা মুনিভৃত্তের কালচার আছে কিন্তু হ্যাঁ মাস্টার্স লেভের একটা কালচার লাইক তোমার কাছে মনে হইতে পারে যে বোধ হয় এক্সাজারেশন করতেছিস নট এক্সাজারেশন লিটারেলি মাস্টার্স লেভের সেই কালচার আমাদের দেশে এখনও আছে রাইট তুমি ধরো স্যারকে ফোন দিবা ফোন দিয়ে স্যার তোমাকে একটা টাইম বলবে না একটা নির্দিষ্ট টাইম অ্যান্ড প্লেস বলবে না যে এতটা বাজে অমুক জায়গায় আসো ইনডিফিনিট অ্যামাউন্ট অফ টাইম তুমি অপেক্ষা করতে থাকো দাঁড়ায় থাকো রাস্তার মধ্যে স্যার ইচ্ছা হইলে স্যার আসবে স্যার ইচ্ছা হইলে স্যার ফোন ধরবে এরকম তো আমি যখন স্যারদের পিছন পিছন ঘুরছিলাম তখনও আমি কোনো স্যারের সাথে দেখা করতে গেছি স্যার তারপর ডিপার্টমেন্টে নাই ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি স্যার নাই স্যার নাই তারপর স্যারের ফোন দিলে আবার স্যার মাইন্ড করে ফেলে যে কেন ফোন দিলাম কেন দাঁড়ায় নাই আরও তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ফোন দেওয়া যাবে না সে এক অদ্ভুত অদ্ভুত অবস্থা তো তো আমি সেখানে বসে আছি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করতে গিয়ে বসে গেস্ট রুমে সেরকম ফোন চাপতেছি তো তখন এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির যিনি ভিসি স্যার মাকসুদ কামাল স্যার কয়েক মাস আগে উনি ভিসি হয়েছেন ঢাকা ভার্সিটিতে উনি হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন আর ওশোনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির আন্ডারের একটা ডিপার্টমেন
চিৎকার সার আমার সাথে বেয়াদব কোথাকার তুমি শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে শেখো নাই উনি সম্মান আদায় করছেন আমার কাছে তুমি শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে শেখো নাই তুমি বসে সালাম দাও দাঁড়াও তুমি কে এই বেয়াদব ছেলেটা কোথেকে আসে কে বের করে এখান থেকে ইয়েদেরকে অফিস অ্যাসিস্টেন্টদেরকে বলছেন স্যার আমি আমি তো তখন আমার তো মেজাজ তখন গরম আমি তখন আমাকে অফিস অ্যাসিস্টেন্টরা বলতেছে যে স্যার ভাই আপনি চলে যান আপনি চলে যান নিচে আমি তো যাচ্ছি না আমি তর্ক করছি স্যারের সাথে আমি বললাম যে স্যার আমি আপনাকে দেখি নাই আমি ডিস্ট্রাক্টেড ছিলাম আমি খেয়াল করি নাই আমি যখন খেয়াল করি ততক্ষণ আপনি চলে গেছেন আমি তো আপনাকে স্যার সালাম দিয়েছি নাও সমস্যা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে ধরেন ইউএসএ থাকতে তো প্রিসিলা জানো তুমি ইউএসএ কিন্তু এরকম কালচার নাই যে দাঁড়ায় পড়া সালাম দিয়ে হ্যাঁ এগুলো না তো আমি তিন বছর ইউএসএ তে থাকার কারণে আমি অভ্যাসটা থেকে লাইক সাবকনসিয়াসলি ওটা আমার অভ্যাসে ছিল না আর কি সো আমরা হয় কি সাবকনসিয়াসলি কি করি আমরা যদি আমাদের বাসার রাস্তায় হেঁটে যাই আমরা কিন্তু সাবকনসিয়াসলি আমাদের বাসা থেকে উঠবো আমাদের কনসিয়াসলি এটা খেয়াল রাখতে হয় না রাইট সো আমরা যখন আমাদের সাবকনসিয়াসে থাকি তখন আমাদের যেটা হ্যাবিট ওইটা সামনে প্রকট হয়ে আসে রাইট সো আমি যেহেতু সাবকনসিয়াসলি ছিলাম আমি যেহেতু ডিস্ট্রাক্টেড ছিলাম ফোন চাপ ছিলাম এই কারণে অটোমেটিক্যালি আমি দাঁড়াই নাই এবং বাংলাদেশে থাকলে আমি অটোমেটিক্যালি দাঁড়ায় পড়তাম অভ্যাসের কারণে আর তিন বছর ইউএসএ থাকার কারণে ওই অভ্যাসটা না থাকায় অটোমেটিক্যালি আমার ভেতর থেকে আসে নাই যে দাঁড়াইতে হবে অটোমেটিক্যালি আমি অটোমেটিক্যালি বসে সালামটা দিই আর কি তো যা হোক এটা হচ্ছে কারণ কি কি কারণ আমার মাথায় আসে না কারণ আমি শিওর অডিয়েন্সে অনেকে বলবে যে আপনি বেয়াদ হবে আপনি কেন দাঁড়ান নাই এটা কারণ হচ্ছে এটা আমার অনুভাস হয়ে গেছিল আর কি এই কারণে তো তারপর স্যার এরকম আমার সাথে দুর্ব্যবহার আমি আমাকে এক্সপ্লেন করলাম আমি যে এক্সপ্লেন করলাম এটা যারা বাংলাদেশি তারা বুঝবে এটা পিছিল তুমি বুঝবে আমি যে এক্সপ্লেন করলাম এটা একটা বেয়াদবি কিন্তু এটা কিন্তু একটা বেয়াদবি যে উনি আমাকে বললেন যে তুমি কেন দাঁড়ায় নি আমি যে এক্সপ্লেন করলাম স্যার আমি আপনাকে দেখি নাই এটা আমি আমার মুখে মুখে তর্ক করছি ওনার সাথে এটা উনি বেয়াদব তুমি মুখে মুখে কথা বলো বেরো এখান থেকে তো আমি যখন আমি বেরোচ্ছি না আমি আমি তারপর চেয়ারম্যান স্যার ভিতর থেকে বের হয়ে আসলেন কাউসার স্যার বের হয়ে এসে চিৎকার চাচামুচি শুনে কি ব্যাপার তারপর এখানে বললো সবাই যে এরকম ফখরুল স্যার উনি দেখতে পারেন না বুঝতে পারেন নাই ওনার সাথেই ঘটনা তখন কাউসার স্যার আমাকে বললেন ফখরুল তুমি নিচে যাও আমি তোমাকে একটু পরে ডাকবো আমি নিচে চলে আসলাম আসার পর আমি জানি শেষ আর হবে না এই নিয়োগ কারণ এরা সবাই এমনিতে মাফিয়া সন্ত্রাসী টাইপের তার উপরে এই ঘটনা এটা আরও হবে না তার উপর অলরেডি গন্ডগোল চলছে মিজান স্যার ঝামেলা করছেন সো এটা আর হবে না শেষ কন কেস আমি নিচে আসার পর আমি এখন ভাবছি যে এত দূর থেকে আসলাম আমার প্রায় এক দেড় বছর গচ্চা গেল এখন মাথা গরম করে এই বিষয়টাকে এইভাবে করে করা আসলে এটাকে ইয়ে করা দরকার এটাকে সামহাও একটা ইয়ে রেকনসিলে রেকনসিলেশনে আসা দরকার তো কি করা যায় চিন্তা করে আমি তখন আমার অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের গেলাম সেখানকার তখনকার সায়েন্স ফ্যাকাল্টির যিনি ডিন তিনি হচ্ছেন আমার ডিপার্টমেন্টের স্যার সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন আর কি রফিকুল আল রফিকুল ইসলাম স্যার তো আমি সার আন্ডারে মাস্টার্স থিসিস শুরু করি ঢাকা ভার্সিটিতে যখন মাস্টার্স শুরু করি আমি শুরু করে চলে আসি ইউএসএ তে কয়েক মাস পর তো মাস্টার্স যেটা আমি একটু আগে বললাম যে মাস্টার্স আপনি কার আন্ডারে করছেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা এই নিয়োগ প্রক্রিয়া তারা জানে সো রফিক স্যার একজন প্রভাবশালী শিক্ষক বিধায় ওনার আন্ডারে মাস্টার্স করা মানে ফিউচারে নানান অপরচুনিটি ডোর ওপেন হওয়া টু গিভ ইউ কন্টেক্স হোয়াট ইট মিন্স তো রফিক স্যারের সাথে আমি দেখা করি স্যার যেহেতু তখন ডিন একজন প্রভাবশালী পজিশনে আছেন স্যার হয়তো কিছু একটা করতে পারবেন স্যারের সাথে দেখা করলাম স্যার চা দিলেন আমাকে বসো কথাবার্তা বলছি তো স্যারকে আমি বললাম এরা সবাই জানেন এই ঘটনা আমি যে আসছি কেন নিয়োগ নিয়ে ঝামেলা সব এরা জানেন এরকম এদের আর কোনো কাজ নাই পৃথিবীতে খেয়ে দেয় এদের কাজই হইতেছে খালি মানুষের পেছনে লেগে থাকা তো আমি যখন স্যারকে বললাম স্যার শুনে বললেন যে তোমার তো সমস্যা তুমি ওনাকে চেনো নাই কেন তোমার দোষ আমি যখন স্যারকে বললাম যে স্যার আমি ওনাকে চিনতে পারি নাই রফিক স্যার তখন বলছেন যে তোমার সমস্যা তোমার দোষ তুমি ওনাকে চেনো নাই তুমি জানো উনি কত বড় নেতা আমি শুনে আমি লাইক কত বড় নেতা এটা একজন শিক্ষকের পরিচিতি কত বড় নেতা আমি আমেরিকাতে বসে কেন চিনি নাই ওনাকে তারপর স্যার আমাকে বলছেন যে তুমি তো এই দেশের জন্য ফিট না স্যার উল্টা আমার সাথে চিৎকার চেঁচা উচিত স্যার বলছে তুমি এই দেশের জন্য ফিট না তুমি ওনাকে কেন চিনবা না তুমি কত বড় শিক্ষক নেই ওনাকে সারাদিন টিভিতে দেখা যায় আমি জাস্ট মাথায় হাত দিয়ে আমি জাস্ট অপেক্ষা করছি যে স্যার প্লিজ আপনি শেষ করেন কথা বলা আমি উঠে চলে যাই এই এই এদের সাথে আর কথা বলা সম্ভব না স্যার আমাকে চা চাটা আমি চাতে লিটারেলি কনসিয়াসলি একটা চুমুক দিনে যে আমি একটা চুমুকই চাতে আর দেওয়া সম্ভব না তারপর স্যার যখন আমার সাথে চিৎকার চেঁচামুচি করলেন তারপর আমি বললাম ওকে ফাইন তারপর আমি বের হয়ে চলে আসছি এখান থেকে এসে বুঝলাম যে আর কোনো কাজ হবে না তারপর আমি চেয়ারম্যান স্যারকে বললাম ওশনোগ্রাফির যে স্যার আমি চলে যাই ইউএসএ তে আমি হচ্ছে তখন আমার জিআর স্কোর ভ্যালিড দুই সালের মে মাসে আমি জিআরি পরীক্ষা দিই দুই সালে হচ্ছে আমার
ইয়ে হয় কি বলে নিয়োগ বোর্ড বসানো হয় এই ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে এবং সেই নিয়োগ বোর্ডে ডাকা হয় এমন লোকদেরকে যাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই ম্যাথামেটিক্স আমার ডিপার্টমেন্টের একটা মেয়েকেও ডাকে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি আমার জুনিয়র সো ওর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল বিধে আমি জানি এবং কি উদ্ভট উদ্ভট ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজনকে ইন্টারভিউতে কল করে আমাকে ইন্টারভিউতে কল করে নাই আমাকে যে এখানে একমাত্র লোক যার হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যার এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস কোলাবরেশন করার একটা অপরচুনিটি একটা সেন্সর এনে দিতে পারতাম আমি রিসার্চ করতে পারতাম এখানে আমাকে ডাকে নাই তারা ইন্টারভিউতে তা আমি একটা অন্য মাধ্যমে জানতে পারি যে ইন্টারভিউ আজকে বসছে আমি চেয়ারম্যান স্যারকে তারপর অনেকগুলো ফোন কল করলাম স্যার আমার ফোন কল ধরলেনই না তারপর আমি তাড়াহুড়া করে যখন কি করবো ইউএস আসার সময় শেষ আমার জিআর স্কোর এক্সপায়ার করে গেছে আমার ইউএস তে অ্যাপ্লাই করার সময় নাই আমি বেসিক্যালি আমি আরও এক দেড় বছরের জন্য আবার অথুই সাগরে তারপর আমি পাগলের মতো হচ্ছে আবার একটা জিআরি পরীক্ষা দিই দুই সপ্তাহের প্রিপারেশন নিয়ে আমি যদি একটু দেখা এটা সম্ভবত লাস্ট স্ক্রিন আমি শেয়ার করব ও আমি কি স্টপ স্ক্রিন ওকে আচ্ছা এটা লাস্ট জাস্ট প্রমাণ হিসেবে যে আমি যে বললাম কথাটা সাফারিং কত রকম হয় এই যে প্রিসিল দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন যে ডিসেম্বর সতেরো দুই হাজার ষোলো এই ডেটটা একটু দেখেন অডিয়েন্স রাইট জিআরি স্কোর্স নাও অ্যাভেলেবল ডিসেম্বর সতেরো তারিখে দুই হাজার ষোলো সালে আমি জিআরি পরীক্ষা দিই কারণ আমার দুই হাজার ষোলো সালের মে মাসে আমার জিআর স্কোর এক্সপায়ার করে যায় দুই মাসের প্রিপারেশন নিয়ে পাগলের মতো একটা জিআরি পরীক্ষা দিই ডিসেম্বরের সতেরো তারিখে আমি স্কোর পাই এবং জানুয়ারি মাসের চার তারিখে আমি ইউনিভার্সিটিতে আসি সেটা আরেক বিশাল স্টোরি ওই স্টোরিতে ঢুকলাম না কিন্তু প্রমাণ আর কি যে আমার জিআর স্কোর স্কোর এক্সপায়ার করে যায় এইসবের কারণে তারপর আমি আবার দুই সপ্তাহের প্রিপারেশনে একটা পরীক্ষা দিই ইউএসএতে কোনো রকম অ্যাডমিশন নিয়ে আসি তা আমি স্টোরিটা ছোট করেই বললাম কিন্তু এই যে স্টোরিটা এই যে সাফারিং এই সাফারিং যে কত মানুষের আমি যে বইটা লেখা শুরু করেছিলাম এই বইটাতে কিছু স্টোরি আমি কম্পাইল করি সেখানে অনেক মানুষের সাফারিং এর স্টোরি নিয়ে যে কত কত ছেলে যে কতভাবে সাফার করে এই দেশের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে এবং আমার যে ফ্রেন্ডের কথা বললাম সুপার ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে তার হচ্ছে সাফারিং এর পর সে শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে চলে আসে শেষ পর্যন্ত সো ইয়া প্রিসিল আমি একটা বেশি ডিটেলসও গেলাম না আবার মোটামুটি ছোট করেও বলি নেই আর কি Thank you so, so much for sharing that. Um, this is a kind of a funny segue into our next discussion topic. Apni, um, from how you talk, Amra, assume that you are an intelligent human being. So if you have a degree, you have an experience, athe, how do we know it's real, authentic, valid? এটা হচ্ছে এখনকার পৃথিবীতে এগুলো খুবই সহজ unless someone is actively hiding their credentials, যেমন আমরা রিসেন্ট একটা যে বিতর্ক যাচ্ছে আনলেস সামন ইজ অ্যাক্টিভলি ট্রাইং টু হাইড দ্য ক্রেডেন্সিয়ালস এখন মানুষের ক্রেডেন্সিয়ালস জানা কোনো ব্যাপারই না অনলাইনে গেলে হচ্ছে আমার মাস্টার্সের থিসিস ডিপার্টমেন্টের ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে আমার দুইটা মাস্টার্স দুইটা মাস্টার্সের থিসিস অ্যাভেলেবল অন দ্য ইন্টারনেট আমার পিএইচডি থিসিস পিএইচডিটাকে বলে ডিসার্টেশন ওইটা অ্যাভেলেবল অন দ্য ওয়েব যে কেউ আমার নাম সার্চ দিলে আমার সকল ক্রেডেন্সিয়ালস চলে আসবে আমার নাম এবং ইউনিভার্সিটির নাম সার্চ দিলে আমার পিএইচডি রিসার্চ আমার মাস্টার্স রিসার্চ আমার পাবলিকেশন সব কিছু দেখতে পারবে কেউ যদি খুঁজে না পায় তার মানে সে with due respect she ekdom dumb eta tar barthota it takes minimum minimum level of intelligence among minimum level of iq amar eta khuje ber korar jonno so anyone apnar interested hole khuje ber korte parbe apni recently ekta video publish korechilen to give a little bit of context i mean life spring er a fan chilam ami onader motivational videos content dekhtam so apnar ki kono personal issues ache against them আমি তো আমার চ্যানেল যারা জানে যে এমন না যে আমি হঠাৎ করে আউট অফ নো ওয়ার কাউকে পিক করছি আমি সবসময় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলি সমসাময়িক যেগুলো আলোচনা অনলাইন স্পিয়ারে আমি যখন আমার চ্যানেল খুলি তখন চ্যানেল খোলার পেছনে আঙ্কেলের সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের লাইভের আগে তোমার আব্বুর সাথে উনি জানতে চাচ্ছিলেন আঙ্কেল যে এত ব্যস্ততার মধ্যে কিভাবে এগুলো আমি করি এটা একটা রাইট প্রশ্ন এবং রিয়েল প্রশ্ন এত কিছুর মধ্যে এটা করা ডিফিকাল্ট সো এটা আমি করি শুধুমাত্র একটা কারণেই কমিটমেন্টের জায়গা থেকে যে দেশের এই ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলা কেউ কথা বলে না বাংলাদেশে হচ্ছে এটা কালচারটাই এরকম যে এখানে খুব ম্যাথোডিক্যালি যারা হচ্ছে প্রশংসা করে গুণগান গায় সিস্টেম স্ট্যাটাস কোর 
কে প্রশংসা করে তাদেরকে হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম দেয়া হয় যারা স্ট্যাটাস কোর বিরোধিতা করবে যারা কোনো সমালোচনামূলক আলোচনা করবে তাদেরকে প্ল্যাটফর্ম দেয়া হয় না এটা একদম ম্যাথোডিক্যাল টিভি চ্যানেলে গিয়ে আমি এরকম অতীতে টিভি চ্যানেলে গিয়ে এরকম ক্রিটিসাইজ করা বিভিন্ন বিষয়ে আমার কথা রাখে না একটা কথা রাখে না সব কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সো সিস্টেমেটিক্যালি বাংলাদেশে কোনো ভয়েস পাবে না কখনো তুমি যদি কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাও কোনো সমস্যা নিয়ে যেখানে বাংলাদেশের হচ্ছে রন্ধ্রে রন্ধ্রের সমস্যা সেই দেশে সমস্যা নিয়ে কোনো কথা পাবা না এটা একটা আমেজিং ব্যাপার তুমি টিভি চ্যানেলে যাও তুমি ফেসবুকে যাও কোথাও দেশের ইস্যু নিয়ে কোনো আলোচনা নাই দেশে যত ইউটিউবার আছে দেখবে এরা সবাই হচ্ছে দেশের কি কি ভালো প্রজেক্ট হচ্ছে দেশে কি কি ভালো কাজ হচ্ছে এসব নিয়ে না আই গেট ইট ওয়াই এখানে দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বললে সরকার আসে তাদেরকে ঝামেলা করতে না পলিটিক্যাল বিষয়ে আমি তোমার অ্যান্সার আসতেছি যে পলিটিক্যাল বিষয়ে কথা বললে সরকার চেস করে ঝামেলা করে কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো পলিটিক্যাল না দেশের ইস্যু কথা বলা যায় কেউ কনসিয়াসলি কথা বলে না তা আমি যখন ইউএসএতে আসি দুই হাজার সালে তারপর আমি যখন মন্টেনাতে আসি সেখানে কোনো বাংলাদেশি ছিল না আমি একা একা তো ওই সময়টা আমি অনেক সময় ইনভেস্ট করি হচ্ছে আমেরিকান ডিসকোর্স ফলো করার পেছনে আমেরিকার পলিটিক্যাল ডিসকোর্স এখানকার কালচারাল ডিসকোর্স তো আমি একটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখলাম যে এই কালচারে সারাদিন সমালোচনা হয় যেই দেশ পৃথিবীতে অলমোস্ট সকল এরিয়াতে নাম্বার ওয়ান দেশ সেই দেশে সকল সারাদিন ইউটিউবে টিভি চ্যানেলে দেশের ইস্যু নিয়ে কথা ডিবেট সমালোচনা সারাটা দিন আর আমাদের দেশে যেই দেশ পৃথিবীতে মোটামুটি সকল এরিয়াতে ওয়ার্স কান্ট্রিগুলোর মধ্যে একটা বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে বাসের অনুপযোগী দেশ বাংলাদেশ ঢাকা পৃথিবীর সবচাইতে বেশি বায়ু দূষণ হয় ঢাকার পৃথিবীতে সবচাইতে ব্যবসার জন্য অনুপযোগী হইতেছে বাংলাদেশ এশিয়াতে সবচাইতে তলা নিতে পৃথিবীতে পাসপোর্টের মান সবচেয়ে খারাপ বাংলাদেশের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রেফিউজি জেনারেট করে বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রিজ পৃথিবীতে যত রকম হেনো খারাপ কোনো ক্যাটাগরি নাই তুমি করলে সেখানে এক থেকে দশের মধ্যে বাংলাদেশ নাই তো আমি এটা দেখে এত শখ হইলাম যে আমেরিকাতে এত নাম্বার ওয়ান কান্ট্রি ইন ম্যানি সেন্সেস সারাদিন সমালোচনা করে বাংলাদেশে কেউ কোনো সমালোচনা করে না ওইটা দেখার পর প্রথম আমি তখন চিন্তা আসে যে ইউটিউব যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া বলা হয় ফেসবুক ইউটিউবকে ইউ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হেয়ার কেউ তোমাকে সেন্সর করতে আসবে না তখন আমার মনে হলো যে যে কারণে আমেরিকাতে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া বলা হয় ফেসবুক ইউটিউবকে এই কারণে যে এখানে যে যা খুশি বলতে পারে এখানে কোনো সেন্সরশিপ নাই কিন্তু বাংলাদেশে আমি লক্ষ্য করলাম বাংলাদেশে ফেসবুক ইউটিউব ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া না এখানে কেউ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কথা বলে না সারাদিন ইতিবাচকতা করে সো দ্যাট প্রমটেড মি টু ওপেন দিস চ্যানেল এবং স্টার্ট টকিং অ্যাবাউট ইস্যুস দেশের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তো সেইভাবে আমি ওই চ্যানেল খুলে ইস্যু নিয়ে কথা বলতে শুরু করি সো তো নাও টু কাম ব্যাক টু ইউর কোয়েশ্চেন যে সো ইয়া হিয়া আমিন বা লাইফ স্প্রিংকে নিয়ে এমন না ইউনিক আমি হঠাৎ করে কথা বলতে শুরু করি এর আগে আমি কখনো দেশের ইস্যু দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলি না এটা আমার ট্র্যাক রেকর্ড গত তিন বছর ধরে বলে আসার এই চ্যানেলে ডেইলি শো উইথ ফখরুল চ্যানেলে সো নাও কি কারণে স্পেসিফিকালি ইন পার্টিকুলার লাইফ স্প্রিং ইস্যুতে এতগুলো আলোচনা করা বা পিক আপ করা সেটার কারণ হচ্ছে যে লাইফ স্প্রিংকে কিন্তু আমি অতীতে ডিফেন্ড করে আমার চ্যানেলে আলোচনা করেছি এমন না যে লাইফ স্প্রিংয়ের ব্যাপারে আই হ্যাভ সামথিং পার্সোনাল অ্যাগেন্স দ্যাম এবং আমি যাদের বিভিন্ন সময় সমালোচনা করেছি আই হ্যাভ নাথিং পার্সোনাল অ্যাগেন্স্ট এনি ওয়ান আমি যাদের সমালোচনা করি অনেকেই কমেন্টে আমাকে জানতে চান যে আপনি কী করলেন আপনি কি সাইড নিলেন নাকি আপনি সমালোচনা করলেন কারণ আমি কখনো তার প্রশংসা করছি কখনো সমালোচনা করছি সো আই ট্রাই টু বি ফেয়ার সো লাইফ স্প্রিং অতীতে প্রশংসাও যখন করার ছিল সেখানে প্রশংসা করেছি যেখানে সমালোচনা করার ছিল সেখানে সমালোচনা করেছি নাথিং পার্সোনাল সো রিসেন্টলি যখন একটা পোস্ট থেকে আমি জিম তানভীর নামের একটা নামের একজন ভদ্রলোকের পোস্ট থেকে আমি জানতে পারি যে ইয়া হিয়া আমিন হচ্ছে আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপলিতে অনার্স জাস্ট এট টুক এমন ওনার পোস্টটা থেকে আমি যখন জানি আই ওয়াজ সেল শক বাংলাদেশের সবার মতোই কারণ বাংলাদেশের সবাই ওয়াজ আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন উনি একজন প্রফেশনাল সাইক্রিয়াটিস্ট সাইকোলজিস্ট এবং উনি লিড সাইকোলজিস্ট অ্যাট লাইফ স্প্রিং যে লাইফ স্প্রিং প্রতিষ্ঠানে প্রচুর প্রফেশনাল সাইক্রিয়াটিস্ট এবং প্রফেশনাল সাইকোলজিস্ট কাজ করেন তার সবার লিড উনি সো দ্যাট ক্লিয়ারলি টলস ইউ যে ওনার হিউজ অ্যাকাডেমিক ক্রিডেন্সালস এবং উনি ওইভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন আমি গতকালকে আমার চ্যানেলে একজন আপুস ইন্টারভিউ নেই উনি ভিকটিম ইয়াহি আমিনের তো উনি যখন কাউন্সেলিং করতে যান শি ওয়াজ অলসো আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন উনি একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন সো সারা দেশের মানুষের এত বড় একটা প্রতারণা করা হচ্ছিল মানুষের সাথে আমি যখন এটা জানলাম শুরুটা হয় এখান থেকে আমি যখন জানতে পারি ওনার অনার্স আসানুল্লাহ থেকে ট্রিপুলিতে দেন আই স্টার্টেড ডিগিং যে বলে কি এটা আনবিলি আমি আই ডিডেন্ট বিলিভ ইট ফ্র্যাঙ্কলি যখন আমি পোস্টটা দেখি আই ডিডেন্ট বিলিভ ইট আমি ডিগ করতে
ফর মি তারপর আমি ডিক করা শুরু করি তার আগে কিন্তু এমন না যে আমি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থেকে ডিক করা শুরু করি আমি কাইন্ড অফ ওনার পক্ষ নিয়ে ডিক করতে শুরু করি অবিশ্বাস করে সেই ফেসবুক পোস্টটাকে তারপর ওইগুলো দেখার পর আমি লাইক ও লুকস লাইক সামথিং ইজ নট রাইট হিয়ার তারপর আমি ইয়ে করি সম্ভবত একটা আলোচনা করি আলোচনা করার পর ইয়াহি আমি তারপর একটা ভিডিও তিনি বলেন যে উনি ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি এবং ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে ওনার মাস্টার্স তো উনি যখন নামগুলো উল্লেখ করলেন ইউনিভার্সিটি নাও এবং এই সরি এই ইউনিভার্সিটির নামগুলো ওনার লিঙ্ক ইন প্রোফাইলে ছিল কিন্তু উনি কোন সাবজেক্টে মাস্টার্স ওগুলো উল্লেখ করা ছিল না উনি কি ক্লিনিক্যাল না কাউন্সেলিং সাইকোলজি নাকি অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি এগুলো সব কিছু হাইড করা ছিল সো আমি লিঙ্কড ইন প্রোফাইল থেকে ওনার ইউনিভার্সিটি নামগুলো দেখে আমি ওই ইউনিভার্সিটিগুলো দেখতে যাই ওয়েবসাইটে দা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরই সাথে সাথে তখন আমার সন্দেহ হইতে শুরু করে যে সামথিং ইজ নট রাইট সামথিং ইজ নট অ্যাডিং আপ কারণ ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের মাস্টার্স প্রোগ্রাম সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের মাস্টার্স প্রোগ্রামের ওয়েবসাইটে বড় করে লেখা অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি ওইটা দেখে আমার খটকা লাগে তারপর আমি ডিক করি আরেকটু যে ওখানে কোনো ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং সাইকোলজি টাইপের কিছু দেখতে পাচ্ছি না অর্গানাইজেশন সাইকোলজি এবং অনলাইন কোর্স সব কিছু তখন আমার সন্দেহ হয় যে মনে হচ্ছে এখানে কোনো ঝামেলা আছে কিন্তু আমি নিশ্চিত না কারণ একদিন আমি নিশ্চিত না হয়তো কথা বলবো না সো তারপর আমি তখনই টের পেয়ে যাই সামথিং ইজ নট রাইট তো তারপর আমি একটা এপিসোড করি স্পেকুলেশনের জায়গা থেকে কাইন্ড অফ থিওরির জায়গা থেকে দিস ইজ ওয়াট আই ফাউন্ড আউট অ্যান্ড দিস লুকস ট্রাভেলিং এবং এখানকার সবগুলো হচ্ছে অনলাইন কোর্স তখন পর্যন্ত আমি ওই লেংথে যাই নাই ওনাকে প্রতারক ডাকার মতো তখন পর্যন্ত আমি আই জাস্ট আই আই কুড টেল যে এখানে ঝামেলা আছে সো আমি একটা এপিসোড করি তখন আলোচনা করি যেগুলো সব অনলাইন কোর্স এবং এই তো ধরনের অনলাইন কোর্স ইউজুয়ালি অ্যাকসেপ্টেড হয় না আমাদের ফিল্ডেই হয় না অনেক ফিল্ডেই হয় না সেখানে হেলথ কেয়ার ফিল্ডে তো হওয়ার কোনো কারণই নেই তো আমি একটা এপিসোড করে চ্যালেঞ্জটা করি যেগুলো অনলাইন কোর্স এগুলো অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার কথা না দ্যাট প্রমটেড ইয়া হিয়া আই মিন টু কাম আপ উইথ এন কাইন্ড অফ কাম আপ উইথ না কাইন্ড অফ টু গিভ এন এক্সপ্লেনেশন ভিডিও ওখানে ওই এক্সপ্লেনেশন ভিডিও তো উনি তখন ক্লিয়ারলি বলেন যে উনি অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে এবং কনভার্সন টু সাইকোলজি তো ওনার দুইটা মাস্টার্স নাও এখন আর আমার স্পেকুলেট করার প্রয়োজন নেই উনি নিজ মুখে বলে দিলেন এবং আমি যা সন্দেহ করছিলাম এক্স্যাক্টলি তাই ওনার মাস্টার্স তো অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে ছিল যেটা কারণ উনি সাইকোলজি কাউন্সিলিং করতে পারবেন না বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবেন না তারপর আমি কাইন্ড অফ ফুল অন তারপর আলোচনা শুরু করি কারণ নাও এখন আমি এতগুলো আলোচনা কেন করলাম সো এজ ইউ ক্যান সি যে এটা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ হয় প্রথম আমি কাইন্ড অফ সাসপেক্টেড তারপর একটা এপিসোড করি ওই এপিসোড করার পর তারপর ইয়া হিয়া আমি একটা কাউন্টার এপিসোড করে উনি সব কিছু মিথ্যা এই ধরনের আলোচনা করেন তারপর ওনার কাছ থেকে আমি কিছুটা তথ্য পাই কিছুটা ক্লু পাই সেই ক্লুর ভিত্তিতে ডিক করে আমি আরও কিছু তথ্য পাই সেটার ভিত্তিতে আমি আরেকটা এপিসোড করি সেটা করার পর হচ্ছে তারপর সুষমা রেজা কুশল ওনারা বের হয়ে এসে ওনারা আবার একটা ভাতাবাজি ব্যাখ্যা দিলেন যে না এগুলো সব মিথ্যা সো তখন আমি আমার কাইন্ড অফ ক্রেডিবিলিটির জন্য আমি তখন আরেকটা এপিসোড করি যে না ওনারা অর্থসত্য বলছেন দে আর টেলিং হাফ ট্রুথ অ্যান্ড দে আর লাইং বাই অমিশন আসলে বাস্তবতা এটা না বাস্তবতা এটা কারণ বাংলাদেশের মানে সাধারণ মানুষ যেগুলো বোঝার কোনো কথা না তুমি দেখো আমি যদি দীর্ঘ সময় একাডেমিয়ে ব্যয় না করতাম আমি কিন্তু ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গেলে আমার মাথা চক্র মারতো আমি কিছুই বুঝতাম না যে কি এগুলো মানে কি রাইট সো আমি যেহেতু দীর্ঘদিন একাডেমিয়ায় আছি দীর্ঘদিন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাতায়াত সো আমি গিয়ে ওটা দেখেই ইমিডিয়েটলি বুঝে গেছি অ্যান্ড আই অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্য ফ্যাক্ট যে এই জিনিসটা যদি আমি ক্লিয়ারলি ডিটেলস ব্যাখ্যা না করি বাংলাদেশের মানুষ বুঝবে না এবং উনি সুন্দর একটা ভাতাবাজি ব্যাখ্যা দিলে মানুষ কনভিন্স হয়ে যাবে ফর টু রিজনস একটা হচ্ছে মানুষ আসলেই বুঝবে না জেনুইনলি ওয়াটস গোয়িং অন হিয়ার আরেকটা হচ্ছে ওনার তো ফ্যান যারা তারা দেয়ার সেটস ওয়েটিং ফর সামথিং তো যেই কারণে আমি এ ক্যান্ড অফ ডাবল ডাউন অন অন ইট এবং দীর্ঘ ব্যাখ্যা করি তারপর আস্তে আস্তে জিনিসটা ট্র্যাকশন পাইতে শুরু করে এবং তারপর ইয়াহি আমি আরেকটা ব্যাখ্যা দেন তারপর আমি সেটাকে আবার একটা কাউন্টার ব্যাখ্যা দিই সো দ্যাট হাউ আই গট দেয়ার যেখানে ছিল ব্যাপারটা বাট নাথিং পার্সোনাল ফ্র্যাঙ্কলি এবং আমি সত্যি কথা বলতে অনেক শক্ত হই এটা দেখে আমি যখন আমি যেটা বললাম শুরুতে কিন্তু আমি অবিশ্বাস নিয়ে জিনিসটা ঠিক করতে যাই ইয়াহি আমিনের পক্ষে পক্ষ নিয়ে আমি আমার ধারণা ছিল যে পোস্টের কথাটা সত্য না মিথ্যা দেখতে গিয়ে আমি যখন দেখলাম যে না সম্ভবত এটা সত্য তখন আমি খুবই হতাশ হই খুবই সেল শক্ট হই এবং তারপর এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করি এবং এগেন এই এই যে একটা ওনার একটা বাবল তৈরি করেছেন এই বাবলটা ভাঙাটা কিন্তু সহজ ছিল না এতগুলো এপিসোড না করলে এতগুলো কথা না বললে এই বাবলটা কিন্তু আমি ভাঙতে পারতাম না সো এই কারণে নাথিং পার্সোনাল আর নাথিং এলস এবং দিস হি ইজ নট দ্য ফ
ফেসবুকেরটা so to make that point clear je byapar ta emon na ekhon je viral hocche byapar ta ami tokhon viral chilo na jokhon alochona ta kori now jokhoni bangladesh e kono online sphere e hok ba offline sphere e hok je bishoy gulo alochito je bishoy gulo niye people are talking ami oi bishoy gulo niye kotha boli i always wanted to be a thought leader not a thought follower so bangladesh e jokhoni conversation shuru hoy tokhon nanan shibire bhag hoye jay manush na bokhe pros and cons ei side oi side niye kotha bolte shuru kore ebong beshir bhag khetrei to my disappointment I felt personally আলোচনা গুলা হচ্ছে পক্ষপাত দুষ্ট হয় সবার অনেক লাইকিং ডিসলাইকিং থাকে কেউ ফেয়ার কোনো আলোচনা করে না তো ওই জায়গা থেকে যে বাংলাদেশে কোনো যখন বিষয় নিয়ে কথা শুরু হয় আমি চাই একটা ফেয়ার অ্যাসেসমেন্ট দিতে আমি চাই একটা থট লিডারের ভূমিকা প্লে করতে মানুষকে একটা আনবায়াসড জায়গা থেকে জিনিসটা দেখার সুযোগ করে দিতে তো ওই জায়গা থেকে তখন মুনজিরিন শহীদের ওই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে উনি কিছু ম্যাটেরিয়ালস কপি করে হচ্ছে ওনার ইয়েতে ইউজ করতেন সো সেইখানে আমি আমার টেক দিই যেরকম সকল বিষয় টেক দিই নাথিং পার্সোনাল অ্যাবাউট মুনজিরিন নাথিং পার্সোনাল লাগে স্টিয়া অ্যাবাউট ইয়াহি আমি নাথিং পার্সোনাল অ্যাবাউট এ বি সি এক্স ওয়াই জি কারো ব্যাপারেই না তো সো এটা পয়েন্ট আমি প্রথম ক্লিয়ার করলাম যেটা রিসেন্টলি ভাইরাল হলো এটা অনেক আগের ভিডিও আচ্ছা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সেখানে আমি আমি প্রিটি পজিটিভ আমি সাধারণত আলোচনা করলে খুব কম্প্রিহেন্সিভ আলোচনা করার চেষ্টা করি একটা বিষয়ের যত দিক পসিবল পটেনশিয়াল সকল দিক টাচ করার চেষ্টা করি সাশিওর মুনজিরিন শহীদের সেখানে আমার যতদূর মনে পড়ে আমি ভিডিওটা তো প্রায় বছর খানেক আগে তো আমি সেখানে অনেকগুলো আলোচনা অনেকগুলো দিক তুলে ধরি যে বাংলাদেশের একটা স্টুডেন্ট প্ল্যাজিয়ারিজমের বিষয়গুলো বোঝার কথা না আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরাও জানতাম না নেসেসারিলি কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে ওই চর্চা করা ওই এথিক্যাল প্র্যাকটিস এগুলার ওগুলা নাই আমাদের সারাই প্ল্যাজিয়ারিজম করে দিন রাত সো মুজুরি শহীদ ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন স্টুডেন্ট সেইগুলো জানার কথা না এবং আমি এটা তাকে ডিফেন্ডও করছি ওই জায়গা থেকে যে ইট মেক সেন্স আবার আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে যে উনি যেহেতু পড়াশোনা করতে আসছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সম্ভবত সো দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে আসার পর ওনার জানা তারপর জেনে যাওয়ার কথা হোয়াট ইজ প্ল্যাজিয়ারিজম তখন এই ব্যাপারে খুব সিরিয়াস হয়ে যাওয়ার কথা সো আমি একটা কথা সবসময় বলি যে বাংলাদেশের আমি যারা বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে গিয়ে কিছুদিন থেকে এসেছে আই ডোন্ট আই ডোন্ট ফর কিপ কারণ আমি যখন দেশে ছিলাম আমি অনেক কিছু জানতাম না সত্যি কথা বলতে কোনটা সভ্যতা কোনটা অসভ্যতা কোনটা রাইট কোনটা রং এই 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 ধারণাগুলাই আমাদের দেশে কিন্তু খুবই ম্যাচড আপ সো বাংলাদেশে দেখবা যারা অপরাধ করে তারা কিন্তু অপরাধ মনে করে না তারা মনে করে যে আমি গতকালকে একটা ভিডিও দেখছিলাম একজন লোক ঘুষ খাচ্ছিলেন তখন উনি ও আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এই ঘটনাটাতে আমরা শুরুতে যে ভিডিওটা দেখলাম আর রাজশাহী ইউনিভার্সিটি একজন টিচার ঘুষ চাচ্ছেন একজন নিয়োগ প্রার্থীর কাছে উনি তাকে ফোনে বলছেন টিচার যে দেখো উপরে আল্লাহ নিচে আমি মানে কথাটা কি জানি ঘুষ চাচ্ছেন ওটার মধ্যে উনি বলছেন যে উপরে আল্লাহ নিচে আমি উনি এটার মধ্যে উনি এটা উনি এটার মধ্যে আল্লাহকে ইনভোক করে ফেলছেন মানে ওনাদের কাছে এগুলো কোনো অপরাধ না সো আমি যেটা বলছি যে ধরো বাংলাদেশে এই জিনিসগুলো আমরা অনেকেই জানি না রাইট রং কি জানি না তো যে কারণে মুজুরিন শহীদ বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় কাজটা করলে এটা আমি আমার তার প্রতি কোনো রাগ খুব নাই আমি মনে করি যে এটা তাকে আসলে ওইভাবে ব্লেম করার কিছু নাই এগুলো আমরা জানি না দেশে থাকতে আমার কথা হচ্ছে মুনজিরিন শহীদ যদি দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে আসে অক্সফোর্ডে তারপর এই ঘটনাটা ঘটে তাইলে এটা ক্ষমার অযোগ্য আমি কিন্তু আমার ভিডিওতে এই সবগুলো অ্যাঙ্গেল আলোচনা করেছিলাম আমার যত মনে পড়ে যে মুনজিরিন শহীদ এই ভিডিওটা কবে করেছেন উনি যদি দেশের বাইরে আসার আগে করে থাকেন আই ফর গিফার উনি যদি দেশে বাইরে আসে পড়াশোনা করার পর করেন তাইলে এটা কাইন্ড অফ ক্ষমার অযোগ্য কারণ আমরা যারা একাডেমিতে সময় ব্যয় করি আমাদেরকে এগুলো ইয়ে করা হয় খুব সিরিয়াসলি এগুলো ক্রেডিট দেয়া তাও সেখানে আমি এটাও আলোচনা করেছিলাম তখন যে আমরা যখন ভিডিও বানাই যেমন অনেক ভিডিও থেকে ছোট ছোট ক্লিপিংস কেটে নেই ওটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সবাইকে ক্রেডিট দেওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে ক্রেডিটই একশো জনকে দেওয়া লাগবে সো এটা এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ভিডিওতে ক্রেডিট না দিতে চাইলো কমেন্ট সেকশন সো আমি আমার যেটুকু মনে পড়ে আমি কিন্তু খুব কম্প্রিহেন্সিভ আলোচনা করেছিলাম যে এমন না যে মুজিন শুধু কাজটা করা ঠিক হয় নাই এখানে কি কি পসিবিলিটি থাকতে পারে কি কি সব কিছু আলোচনা করার পর আমার ভার্ডিক যেটুকু মনে পড়েছিল যে আমার দৃষ্টিতে দা ওয়ে শি ডিড ইট ওয়াজ অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেবল এটা ছিল আমার ভার্ডিক যেটুকু মনে পড়ে আর কি বাট ইট ওয়াজেন্ট লাইক যে আমি কোনো কম্প্রিহেন্সিভ আলোচনা করি নাই এবং সম্ভাব্য সবগুলোর দিক টাচ করি নাই আমি অ্যাড্রেস করেছিলাম এখন আমার মনে আসলো সেটা হচ্ছে 
কাপলড উইথ দ্য ফ্যাক্ট যে মুনজিরিন সৈয়দ একটা বই লিখেছিলেন বই মেলায় সেই বইটাতে মধ্যে এরকম ছিল অনেক মানে খুবই সিলি মিস্টেক যেমন আই আর এ বয় টাইপের আই এম এ বয় আই আর এ বয় টাইপ এই টাইপের খুবই সিলি জাস্ট মানে কথার কথা হিসেবে বলছি আর কি খুবই সিলি এই টাইপের স্পেলিং এর তারপর গ্রামাটিক্যাল এর এই টাইপের অনেক কিছু ছিল তখন এটা অনেক আলোচনা হয় সো তখন আমি আমার এই মুজরিন শহীদের এই কপি রাইটের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তখন আমি বলেছিলাম যে ইট অ্যাপিয়ার্স মুনজরিন শহীন ডাজ নট রিভিউ দ্য ম্যাটেরিয়ালস that got that gets published under her name onar name ekta boi market e aslo shei boi e ei dhoroner mistake ta tomar name jodi ekta boi market e ashe tumi jodi boi ta na likho tumi at least review korba publish korar age tai na mhm eta to tomar credibility ekta proshno right so erokom ekta boi market e aslo to oi fact o kintu ami etokhon amar video te alochona korechilam je coupled with the fact je it happened before it happened in the past je ekhane muzirin shohider name boi erokom grammatical mistake silly mistake diye porti tar mane bhodro mohila egula review koren na रिपोर्टिंग Thank you very, very much. And that's definitely very, very fair. So, um, it is Tilo, the last of my official questions. Unofficial question, I'm very, very curious to engineer uh, personal life. So, what's the word? Investigation, Gora. Going through somebody's history, past posts, past statements. Where are you from? আমি আসলে ইনভেস্টিগেট করার অনেক অনেক সময় পাই না আমি যেটা হচ্ছে যে আমি নিজেই কি মানে ইন্টারেস্টেড খবরাখবর জানার আমি ইউটিউবে আলোচনা করি বা না করি আমি সব সময় খবরে চোখ রাখি আমার ওয়াইফ একটা কথা বলে যে চব্বিশ ঘন্টার সময়কে কতভাবে ব্যবহার করা যায় এটা আমি তোমাকে দেখে শিখলাম সো আমি বেসিক্যালি যেটা করি ধরো কোনো কাজ কাজ করছি কানে হেডফোন দিয়ে এখন হয়তো একটু খবরটা শুনতেছি অথবা আমি বাসায় আসা যাওয়ার পথে অফিস থেকে গাড়িতে করে ড্রাইভ করছি তখন একটু খবরটা শুনি তো এরকম আমি যখনই সুযোগ পাই বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছি বাচ্চা বাসে ঘুমাচ্ছে আমি তখন একটু খবর শুনি সো এরকম আমি যখনই একটু সময় বের করতে পারি আমি ওই সময়টা কোনো না কোনো একটা কাজে লাগাই সো আলাদাভাবে সময় বের বের করা ইম্পসিবল আমার জন্য যে শুধু এগুলো করার জন্য ডেডিকেটেড সময় বের করা ইস ইম্পসিবল তো আমি হাঁটতে চলতে জোরটুক সময় পাই ওর মধ্যে ইয়ে করি তোমার খবর খবর শুনি এবং আমি আমার কোনো কিছু স্ক্রিপ্টেড না যেই কারণে স্ক্রিপ্টেড করা সম্ভব না রাইট আমি একটা এপিসোড করার পিছনে সব হাইয়েস্ট এক ঘন্টার বেশি সময় ব্যয় করি না পনেরো বিশ মিনিট কথা বললে এডিটিং হচ্ছে পনেরো বিশ মিনিট সব কিছু মিলায় তারপর ইভেন আমি এডিটিং করতে যখন বসি আমি একটা ভিডিও ধরো এডিট করছি এর মধ্যে আমার বাচ্চা এসে আমাকে দুইবার তুলে নিয়ে যায় তারপর আবার এসে বসে আবার করা শুরু করি তো তাতে করে যেটা হয় তোমার যদি এডিটিং এর এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে যে ধরো ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যায় রাইট আমি একটা আমার আলোচনা শুনছিলাম আমি কোথায় শেষ করলাম আমি ওখান থেকে উঠে চলে গেছি তারপর এসে আবার যখন এডিটিং শুরু করি তখন দেখা যায় যে এই যেটা অনেকে কমপ্লেন করে যে রিপিটেটিভ পার্ট চলে আসে কাছাকাছি কাটা ছেঁড়া করার কারণে তো একটা জিনিস একবার এডিট করার পর আরেকবার রিভিউ করলেই কিন্তু অনেক কিছু ধরা পড়ে যায় কিন্তু ওই সময়টা আমার থাকে না হাতে সো এবং ইনভেস্টিগেট করা যেটা বললাম যে আমি ওই সময়টা আসলে আমি ব্যাগ করি না যেমন যদি ইয়াহিয়ামিনের কেসটা বলি যে ওনার ব্যাপারটা আমি যেটা বললাম ওনার ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর দেখেই আমি বিষয়টা বুঝে যাই যে কি হয় ঘটনাটা না আমি হাইয়েস্ট এখানে কত ত্রিশ মিনিট সময় হয়তো ব্যাক করেছি রিসার্চ করার জন্য ত্রিশ মিনিট সময় ইস গুড এনাফ নাও ব্যাপারটা কোন জায়গাতে ধরো এই জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে সেইটা বোঝার জন্য যদি আমাকে দশ দিন সময় ব্যয় করতে হয় তাইলে ইয়াস এই দশ দিন সময় কই পেলাম কিন্তু আমি ব্যাপার হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমি গত দশ বছর ধরে এই রিসার্চ ব্যাপারটা এরকম অনেকে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো তুমি ইউটিউব চ্যানেলে একটা কথার কথা ধরো আজকে তোমার চ্যানেল থেকে তুমি লেটস এই আই ডোন্ট নো দুই হাজার ডলার মাসে পাও তো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে তুমি তোমার তোমার আজকের এই ভিডিওটা তোমাকে দুই হাজার ডলার দিচ্ছি ইউ ইনভেস্টেড এ লট ইন দ্য পাস্ট ফর দিস রাইট তুমি হয়তো প্রথম দুই হাজার ভিডিও কোনো ট্র্যাকশন পায় নাই দুই হাজার এক নাম্বার ভিডিওটা অ্যাট্রাকশন পাওয়া শুরু করলো তারপর দুই হাজার তিন হাজার তোমার ভিডিওতে এসে তুমি মাসে দুই হাজার ডলার কামাই করছো তাহলে তাহলে মানে কিন্তু তুমি প্রত্যেকটা ভিডিও থেকে দুই হাজার ডলার পাচ্ছ না তুমি পাচ্ছ তোমার টোটাল ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল তিন হাজার ভিডিও যেখানে প্রথম দুই হাজার ভিডিও মেড নাথিং ফর ইউ রাইট সো তখন অ্যাভারেজ করলে দেখবো তুমি কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিও থেকে পাচ্ছ মেবি পাঁচশো ডলার নট দুই হাজার ডলার কারণ প্রথম ভিডিওগুলো থেকে তুমি কিছু পাও নাই ওটা তো তোমার অ্যাভারেজ করতে হবে রাইট সো ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম যে আমি এখন যা বলি যা রিসার্চ করি ব্যাপারটা এর এমন না যে আমি এখন এটার পেছনে সময় দিচ্ছি গত দশ বছর ধরে আমি যেই খবরা খবর শোনা এখানকার কালচারাল কনভারসেশন ফলো করা যেমন ধরো কথার কথা আইনের একটা বিষয় মনে করো যে আমি যখন নিয়ে আমি কিনে আলোচনা করছি আমি তখন বললাম যে আপনি আমাকে কি ধারায় আমার নামে আপনি মামলা করেছেন ইউ টেল মি কি ধারায় আপনি আমাকে মামলা করেছেন কেন এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আমার রিসার্চ করতে
তোমার ডেফেমেশন মামলা লসুট যদি করে এই ডেফেমেশন লসুটের ধারাগুলা কি 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 সো এটা আমি ধরো আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে কোনো একটা খবর ফলো করার সময় এটা সম্পর্কে আমি জেনেছিলাম আজকে হঠাৎ করে এই বিষয়টা সামনে আসায় আমি জানি যে এই ব্যাপারটা এরকম এটা নিয়ে আমি অফ দা টপ অফ মাই হেড কথা বলছি ব্যাপারটা কিন্তু আমি রিসার্চ করি না এখন বসে আমি জাস্ট জানি এটা ফ্রম বিফোর সো ব্যাপারগুলো অনেকটা এরকম এগুলো কাইন্ড অফ গত দশ বছর ধরে আমি যে সময় ব্যয় করে খবর খবর ফলো করে যে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং গড়ে উঠেছে সেগুলোর ভিত্তিতে জাস্ট ক্যামেরার সামনে বসে পাঁচ মিনিটে সেগুলো বলছি নেসারলি এমন না যে রাইট নাও এগুলো নিয়ে রিসার্চ করছি ওই সময়টা আসলে সত্যি কথা বলতে নাই থ্যাংক ইউ সো সো মাচ এন্ড I wish I was able to do that. Karan, I mean, the investigation should be a spiral. I just stayed there for a really long time. So that's so impressive. Um, but thank you so, so much. In that, if you can afford, if you have the time, আমি তোমার ভিডিও হচ্ছে বেশ অনেকগুলা ভিডিও আমি তোমার দেখেছি Um, I mean, and I always appreciate it. Before I forget, this is what I appreciate. If you have a question about this, you have a question about the New York Procurator, the Durnity, and the harassment. This platform is about 5.5 million right now, I believe. Mm -hmm. um, uh, this is a very big audience. This is a very big topic. You give me one example. Bangladesh. This is a very big audience. This is a very big audience. So, I know that I am a year ago. মানে প্রচার পাওয়ার জন্য না আমি চাই এই স্টোরিগুলা শুড কাম আউট যে এই স্টোরিগুলোর সাথে বেশিরভাগ বাংলাদেশের মানুষ রেজোনেট করতে পারে যাদের বেশিরভাগের সাফারিং এর স্টোরি কিন্তু এই স্টোরিগুলোকে সামনে আসতে দেয়া হয় না সিস্টেম্যাটিকলি সো আমি এই জন্য আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ যে তুমি এই ধরনের একটা বিষয়ে কথা বলার সুযোগ আমাকে দিয়েছো এবং মানুষ জানতে পারছে যে এই দেশ আসলে কি হয় কি ঘটে Obviously, oh, sure. and thank you so, so much for taking the time to share it with us. I mean, comments for Silam throughout this entire live stream I won't on it, on it appreciate for its sense a me you know time me up our story up our knowledge on mother should share for it so thank you so so much and inshallah keep creating content we'll keep watching and we'll keep supporting thank you thank you on a going to know about that live stream to join for it and that i can share for any please share it um or request that we share for the very very soon up now should have a deck of a reality live stream as to um of course so um Until we meet again, after our show, I'm Halo Thagbin. Assalamu alaikum.